、えー、それではエネル総合資源エネルギー調査会第12回基本問題委員会を開催いたします本日も相変わらず夜遅く、えー、お腹の空いている中で<笑>ご集めいただきましてありがとうございましたそれから今回はあの各事業者の方々からもご出席いただいておりますそれではあの委員会の開催にあたりましてまず枝野大臣からご挨拶よろしくお願いしますえー、委員の皆さんには本当に、えー、頻度の多い、えー、会でございますが、お忙しい中、お集まりをいただきまして、ありがとうございます。またあの、女性委員一同の皆さんには、今、私の手元にチョコを置いていただいておりまして、御礼を申し上げます。ありがとうございます。えー、それから、あの今日はあのエネルギー供給事業団体の代表者の皆さんにご出席をいただいております。それぞれぞお忙しいい中ありがとうございます、えー、前回からの動きといたしましては、あの10日にです、ね、あの災害時の石油安定供給等に関する法案を閣議決定をいたしました、それから13日にはあの省エネ部会の方で、えー、中間取りまとめに向けた審議が進めておりまして、最終的な意見の調整中という段階になっております。えー、先週皆様のご議論をいいたただいたことも省エネ部会の方に伝えておりまして、そうしたことも踏まえた取りまとめを期待をしているところでございます。今日はあの供給団体の皆さん、まさに事業の当事者という立場からのご意見を聞かせていただいて、くことと、それからエネルギー安全保障の観点からというふうに承知をしております。あのいずれも大変重要な課題であるというふうに思いますので、えー、いつものように忌憚のない意見を交わしていただきますようお願いを申し上げまして冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。うん、枝野大臣は所要のため一時間程度で、えー、退出されます。今日おいでいただいておりますのは、電力関係では電気事業連合,連合会、および PPS の代表的事業者であるエネットさん、それから石油関係では石油連盟、ガス関係では日本ガス協会、および日本 LP ガス協会の皆様においでいただいております。どうもありがとうございました。エネルギー基本計画の見直しやエネルギーミックスの選択肢の検討に関しては、第一線でエネルギー供給を担っておられるお立場から、今日は貴重なご意見をいろいろお聞かせいただ,あのいただけるものだと思っております。委員の皆様におかれてもエネルギーミックスの選択肢をお考えいただく際には、ぜひとも各エネルギー源についてどのような可能性があり、またどのような制約条件があるのかということについて、直接お聞きいただきながら、議論を深めてまいりたいと思っています。おりますなおあの、今回は電力、石油、ガスの各業界からのヒアリングでありますけれども、次回以降、地方公共団体とのヒアリングも行う予定で考えております、それからエネルギー需要量の見通しを固める観点から、主なエネルギーユーザーからのヒアリングも、事務ベースで行いますけれども、これはあの委員の自由参加という形で、えーえー、行わせていただきたいと思います。日程についてはご,ご連絡いたしますので、どうぞあのお興味のある方は、これにご参加いただければよろしくお願いします。それから本日はあのヒアリングの後、高橋委員から前々回の時に問題提起ありましたエネルギー安全保障について、私自身はこれは非常に大事なことだと思っておりますので、これについての集中討議という形で、6名の方からですあのペーパーいただいておりますので、それを中心に討議させていただきたいと思います。えー、再生可能エネルギー、化石燃料について、次回はやりますが、その次はもう1回、原子力について討議させていただきます。それ以降、原子力の議論が終わった後に、前々回も申し上げましたけれども、個々の委員がエネルギーミックスについてどう考えておられるのかと、これを3月9日までに、おのののの意見をぜひとも出していただきたいと思います。それでは最初の議題ヒアリングに入りますが、はい、えっと、何ですか。えっと、いやどういうことでしょうか、いやあの議事の進行は委員長に任せられておりますので、はいえっとえー、一言で結構なんですけれども、えーそのえっと、東京電力に対して、今、江戸野さんが
あの親になった対応されていることについて一言だけ言わせてください。いやえ,え私はこれはあの個別我々東京電力についてはこの段階でこの議員で議論するということになっておりませんのでねですからちょっとあのなんていうか対象外だと思っておりますけれどもまあどうぞ。よろしいですか、ええ、よろしいですありがとうございます、はい、あの大臣はあの東京電力に対してあの国有化を含めた政府の指導の,あの強化ということの対応されているというふうにして報道されています、えー、とこれをですねぜひともしっかりと早く進めてくださればというふうにして思っております、えー、東京電力が今私たち消費者に何をやってるかと言いますとやはり電力料金の値上げに応じなければ皆さんはとても困るんですよとあのいうふうなことを、まあ、つまり、まあ、脅迫のようなことをやっているというふうにして思います、えーまあ、今回の事故について自分たちがどれだけのその被害と、まあ、苦しみを与えているかということにも、まあ、非常にあの自覚しているとは思えない行為だというふうにして思います、まあ、こんな、まあ、悪質な企業がですね、なぜ営業を続けていられるのかで、民間企業の活力をというふうなこともおっしゃっていますけれども、そんなことに資格はないというふうにして思います。はい、ぜひああの徹底的にそ,その程度で結構だと思います。あの意のあるところは今大臣にお伝えあの伝わったと思いますから、今日この場で私は。委員長としては大臣にお答えをお答えいただく必要はないと思いますので、今のような意見があったということを直接言っていただいたので、それで結構だと思います。以上で打ち切らせていただきます。わかりました。いしたはい、どうもありがとうございました。えー、それではあ,あの今回で電磁連からちあのそれぞれ大体7分ぐらいという形でよろしくお願いしたいんですが、えー、全部しあの説明が終わってからそれから1時間ぐらい皆さんから質疑応答していただいてあの質問が終わってから一番最後にそれぞれお答えいただくとこういう形で考えておりますのでよろしくお願いいたします。それでは八木会長よろししくお願いいいたまますす電気事業連合会の八木でございますあのご説明の前に、東京電力福島第一原子力発電所の事故によりまして、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことに、電力業界を代表いたしまして、深くお詫びを申し上げます。私どもといたしましては、原子力の安全確保に業界を挙げて、万全を尽くしてまいる所存でございます。それでは座らせていただきまして、説明させていただきます。最初にあの電気事業におきますこれまでのエネルギーミックスへの取り組みと震災後の情勢についてご説明させていただきたいと思います。私ども電気事業者はお客様に良質で低廉な電気を安定的にお届けするということを最大の使命と考えておりましてこれまで3つの E の観点から事業運営に取り組んでまいりました。震災後はこれに安全 S を加えた S プラス 3E というこの観点が大変重要であるというふうに考えております。電力供給におけます電源構成でございますが、これは社会情勢やエネルギー政策の変遷を踏まえ、まあ、変化させてきております。えー、変電所のけあ失礼しました発電所の建設にはまあ長いリードタイムを要することから、私どもは約40年をかけてまあ現在の多様な選択肢を持つ電源構成を築いてまいりました。まあ、エネルギーミ検討におきましては、このような時間軸の観点が大変重要であるというふうに考えております。また、日々の電源運用というにあたりましても、これは燃料の供給の安定性とか、経済性、あるいは負荷へ追随する能力など、こうした各電源の特徴を生かした組み合わせによる運用を行っておりまして、具体的には原子力、水力、石炭、これはベース電源の位置づけでありまして、LNG 火力はミドルの電源、まあ、石油、溶水発電はピーク電源というふうな形で活用してございます。従いまして、エネルギーミックスを検討するにあたりましては、こうした日々の電源運用の観点から、まあ、バランスの取れた電源構成としていくことが重要であるというふうに思っております。え次に、震災以降の電力供給におきましては、え多くの原子力発電所が停止したいたしておりまして、
、えー、その発電、電力量の減少分を火力発電で代替しておりました、えー、しております結果、まあ、火力発電の割合が昨年の12月では約 72% まで上昇しているところでございます。まあ、このため、火力燃料費が大幅に増加し、私ども電力会社の収支にも大きな影響が出ているところでございます。まあ、深刻な経営状況にあります、東京電力におきましては、まあ、すでに電気料金の値,値上げを公表させて、されておられますが、まあ、他社におきましては、まあ、できる限り現行料金の維持に努めているところでございます。で、この火力発電の燃料につきましては、お手元の図の通り、石炭は、ま、比較的正常な安定した地域に分散しておりますが、原油の8割以上、LNG の約2割が中東地域に依存しております。現在ご承知のようにイラン情勢が緊迫化しておりますが、こうした資源の安定調達確保、あるいは燃料調達の国際交渉力の維持のためにも、まあ、過度な化石燃料への依存というのは問題ではないかというふうに考えているところでございます。次に新たなエネルギーミックスに向けました事業者としての取り組みについてご説明させていただきます。え、震災を契機としてまして、我が国のエネルギーミックスに関し、まあ、需要サイド、供給サイドで、ま、いろいろな課題が提起されているところでございます。こうした取り組みに対します、え、電力の取り組みをご説明いたします。え、まずあの、震災によりまして、かつてない規模での電力供給制約が発生しましたこと、あるいはまたその後の節電のお願いによりまして、私どもも需要サイドのピークシフトなどの取り組みの重要性、これを再認識したところでございます。まあ、昨年の夏、今年の冬におきましては、特別高圧や高圧のお客様に向けまして、ピークシフトなどを行っていただけるような料金メニューの設定、まあ、拡充を行っているところでございますが、まあ、今後はスマートメーターの整備を進めまして、まあ、実面の課題も踏まえた上で、需給状況に対応した料金メニューや、あるいはサービスの導入、これに積極的に検討してまいりたいと思っております。で、このスマートメーターでございますが、まあ、実は私ども関西電力では現在実証試験を実,実施中でございまして、まあ、すでに今年の1月の末時点で114万台のメーターを設置してございます。まあ、今後国で掲げられております5年間で総需要の8割をカバーするという目標に向けまして、これは電力各社においてしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。一方、供給サイドの取り組みとして、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大に向けて、積極的に取り組んでまいります。特にメガソーラーにつきましては、すでに14地点、約7万キロワットが運開しておりますが、2020年度までには30地点、14万キロワットまで拡大する計画を持ってございます。また、風力発電につきましては、これを導入拡大するにあたりましては、各電力の連携線を活用いたしまして、風力の出力変動に対する調整力を確保すると、こういう実証試験を行うなどいたしまして、電力会社が一体となって取り組みを推進することで導入拡大に努めてまいりたいと思っております。またさらには、こうした天候によりまして出力が大きく変動する太陽光あるいは風力、これが将来大量に導入されました場合は、電力品質を維持するために、需給制御システムというのが必要になってまいりますが、こうした開発導入についても今積極的に進めているところでございます。また、二つ目の取り組みとしてまして、火力発電の高効率化にも取り組んでまいります。LNG を燃料とするコンバインドサイクル発電につきましては、現在、世界トップレベルの熱効率を達成しておりますが、今後も今研究が進められております1700度 C 級のガスタービンなどによって、まあ、高効率化する、関する技術の導入を進めてまいりたいと思っています。また、あの、石炭火力につきましても、まあ、USC という、まあ、これは高温高圧の技術の採用でございますが、こうしたことによって、あるいは IGCC、これは石炭をガス化して発電するものでございますが、こうした実証試験などの効率化に向け努力しております。なお、石炭火力につきましては、経済性あ、供給安定性に優れた電源でありますことから、今後とも新増設が円滑に進められるような環境整備をお願いできればと思っております。えー、次に原子力発電でございますが、これはあこれ、えー、エネルギーセキュリティ、それから地球温暖化問題への対応、まあ、経済性の観点から、えー、踏まえますと、まあ、安全確保は大前提でございますが、まあ、引き続き重要な電源であるというふうに我々は認識してございます。えー、特に、えー、このウラン燃料というのは、備蓄性が高いということでございまして、まあ、エネルギーのセキュリティ上でも有意義な燃料であるというふうに考えております。
。また、あの、原子力事業につきましては、まあ、多くの人材が関わっております。そこに表に記載してございますが、こうした、ああ、人たちの安全を確保、が安全を確保していまして、今後、活力と魅力を持ち続け、まあ、良い人材を集めるためにも、原子力をしっかりとした位置づけをお願いしたいと思っております。まあ、当然のことながら、原子力発電を引き続き活用していくためには、安全性向上に取り組むことが重要でございます。これまで決して二度と福島事故を起こさないとの固い決意のもと、え、緊急安全対策による安全確保を実施してまいりましたが、え、加えて世界トップレベルの安全性確保を目標として、引き続き安全を推進するための新組織の設立、あるいは継続的な設備改善に取り組んでまいります。まあ、こうした、原子力発電を推進していくためにも、原子燃料サイクルの確立が引き続き重要であると思っておりまして、え、安全を最優先に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。まあ、最後でございますが、これまでの説明のポイントをまとめさせていただきますと、えまず今後のエネルギーミックスの検討にあたりましては、S プラス 3E の観点から、客観的なデータに基づく総合的な定量的かつ時間軸を踏まえた検討をお願いしたいということ。二つ目は、各エネルギー源にはそれぞれ一長一短ございますので、バランスの取れたエネルギーミックスを実現することが重要であること。また、私どもは、需要サイド、再生可能エネルギー、火力等々に取り組みますが、まあ、原子力は今回の事故の反省を踏まえて安全確保に万全を尽くしていきます。で、そうした意味で国におかれましては、エネルギーセキュリティの観点から、やはり原子力を将来のエネルギーミックスの一翼を担う電源として、しっかり位置づけていただくお願いいたします。最後に、私どもは今後も、良質かつ低廉な電気を安定的にお届けするという使命を、しっかりと果たしてまいりたいと思っております。以上でございます私からの説明は以上でございますありがとうございましたありがとうございました次はエネットの池部社長よろしくお願いしますはい、はい、えっとエネットの池部でございます、えー、本日はのプレゼンの機会をいただきましてですねありがとうございますお礼申し上げます座ってご説明を申し上げますえー、本日はあのー、お客様の声に応えるためにという表題で,です、ね、あの PPS の意見を申し上げたいと思います、えっと、2ページでございますけれどもこれはあの本日の意見の要約でございます今電力供給においてより安価でより多様なサービスを求めるお客様の声が急速に広がっていますあのここにあのちょっと持ってまいりましたけれども、あの弊社にです、ね、届きましたあのお客様の声でございます、まあ、これはあの一部でございまして、あの数千件、こういう意見をです、ね、あのいただいております。えー、しかしながらあの、現行のエネルギー基本計画には、事業者間の競争によってサービスの向上が図られ、お客様の選択肢を増やすという視点がですね十分ではないと見受けられます。そこで、電気事業制度における供給力、系統利用、小売りなどに関する制度の改革によって、実質的な競争環境を実現することが重要であると考えます。競争を通じたお客様の選択肢の拡大は、より多くのお客様の便益の向上や、望ましいエネルギーミックスの形成に貢献すると思っております。3ページでございます。これはあの PPS のご紹介でございます。あの下の絵で、左の多くの発電所の電気を組み合わせまして、電力会社の送電網をお借りしまして、右のお客様に電気をお届けするという事業を行っております4ページでございますけれどもこれはあの PPS から見た電気事業の問題をまとめておりますまあ、先ほどのようにたくさんのお客様のご要望をいただいていますが下記のような問題があって十分ご期待に応えられていませんで本日は PPS にとって特に重要な供給力確保の問題、左の方ですね、と、お客様にとりまして重要な右のサービスの問題について、赤字の項目を中心にですね、お願いあのご説明をしたいと思います。5ページでございます
えー、上はあの電源構成の違いを示しておりますが、問題は真ん中の丸一 PPS は国策として建設された大型発電所を利用できない、それから丸二、常時バックアップは価格や量などの制約が多い。まあ、こういうことからですね、右上に示しますように、ベースの供給力が不足しており、夜間のですね、利用の多い産業用のお客様にはですね、ほとんど供給できないということになってまして、実質的な参入可能な市場としましてはですね、全体の2割以下となっております。そこで、要望でございますが、ベース供給力の多くは、公共財的性質の電源であるため、PPS もこれを利用できる仕組み作り、それから常時バックアップ料金の低減および量の拡大をお願いしたいと思います。6ページでございます。<笑>これはあの卸電力取引所のご説明でございます。で現在、の取引量はですね、小売市場全体の 0.6% にすぎません。そこで問題としましては、丸一、取引量に厚みがないため、供給力としてまああの当てにならない、それから2点目、信頼できる価格指標が形成されないため、発電所の新設及び売電の新規参入が進まない。それからお客様にとって、料金減価に対する納得感をです、ね、得る指標がないと、まあ、こういうことが言えると思います。えー、そこで、えー、下の改善要望でございますけれども、電力会社の取引所への一定規模、例えば、まあ、30% 以上のです、ね、売電調達を義務付ける、まあ、こういうことをお願い申し上げたいと思います。次、7ページでございます。これはあの自治体および IPP からの電源調達について記載しております。まあ、あの問題はです、ね、自治体保有の発電所の売電は、一般競争入札が原則になってますけれども、多くは電力会社さんとの随意契約となっております。それから、丸に IPP 入札制度につきましてもです、ね、これも市場支配力を有する電力会社さんだけがです、ね、利用できる制度となっている、まあ、そこであの自治体の発電所につきましてはです、ね、一般競争入札の徹底、それから電力会社の IPP 入札において、PPS との共同調達をです、ね、実質的に可能とする。まあ、こういうことをですね、要望としてお願いしたいと思います。それから8ページでございます。これはあのサービスメニューについてでございます。昨年夏の電力不足の折にですね、お客様の工夫をして省エネに有効な、右に示しますような時間帯別料金サービス、あるいは省エネポイントサービスですね、これをエネットとしてご提供しまして、お客様に大変喜ばれて、省エネ節電も進みました。まあ、しかし、なかなかのこのようなサービスというのは、多ございません。で、まるに供給側と需要側がですね、情報を連携して、省エネを生み出す仕組みが整備されてないということで、需給バランスの最適化、経済化を十分図ることができないと言えます。まあ、そこで、えー、お客様や事業者の工夫を引き出して、サービスの選択肢を拡大する仕組みを構築するということが大事です。まあ、このためには、インフラとなりますスマートメーターの早期導入、それから、系統運用者からのです、ね、受給情報のリアルタイムの提供、それから、受給調整コストの透明化、こういうことをです、ねえー、要望したいと思います。えー、ご参考資料はです、ね、その他問題について、問題と要望を整理しておりますので、目を通していただきたいと思います。電気事業制度の,です、ね、あの改善によって、競争が進んで、サービスが生まれ、それから選択肢が広がってです、ね、結果、お客様が便益を享受できることになる、まあ、こういうふうに私は確信をしております。ぜひ実質的な競争がですね、進むような制度見直しの検討をお願い申し上げたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
。次は石油連盟の天保会長、よろしくお願いいたします。えー、石油連盟会長の展望でございます。本日は石油業界に発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。座って説明させていただきます。えー、発言時間が限られてますので、最初に基本計画の見直しにあたりまして、特に留意をしていただきたいポイントを3点まとめてお話をさせていただきまして、その後お手元の資料について簡単に説明をいたします。えー、まず1点目ですが、今だけではなくて、10年後、15年後でも、平時にのみならず、災害時、緊急時でも、全国どこにでもエネルギーを安定供給できる体制が確保できているか、もう少し具体的に言いますと、広域系統供給されている電気、都市ガスが止まっても、その地域の住民がなんとか生活できるようなに、分散型エネルギーの石油や LPG を供給できる体制が維持できているか、まずこれを確実にするのがエネルギー計画の出発点だということがポイントだと思います。昨年の東日本大震災で、域内の石油施設が大きく被災したとはいえ、東北全域に石油を供給できる体制を整えるのに2週間もかかりました。これは需要が減って石油のサプライチェーンがかなり縮小してきているからで、これ以上サプライチェーンを小さくしてはいけないということにがはっきりしました。これは震災で得た大きな教訓であります。今後10年から15年、石油 LPG 以外に分散型エネルギーとして電気や都市ガスを代替できるものは見当たりません。石油はエネルギーの最後の砦りであります。従いましてこれからは、国内の石油需要が減少するのを放置するのではなくて、全国的にバランスよく需要を確保して、民間企業の商売でサプライチェーンを維持させ、これを災害時に活用することで、全国的な安定供給体制を確保すべきであります。こうすることが国内需要を減るに任せて、国が独自に安定供給のための設備を確保するより、はるかに効率的で安上がりのはずです。しかし、今も実質的に脱石油政策が続いておりまして、国内の需要は1999年に 2.5 億キロでピークをつけて減少に転じまして、2010年には2割減って約2億キロとなりました。このままのトレンドが続きますと、2020年には 1.3 億キロと、さらに3割も需要は減少いたします。シェール革命によって、シェールオイルも商業生産が可能となり、火災年数は約50年から150年以上になる可能性が見えてきました。これからは石油の有効活用を考えるべきで、脱石油政策は直ちにやめるべきです。一定の石油を効率的に使う政策に早く転換することが必要だと思います。例えば、石油需要を減らすことになる補助金はやめる。電力の石油火力は最新の設備に更新して、平時から一定量の稼働をさせる。公共設備の暖房、給湯や自家発電設備に石油を使い、備蓄タンクを拡大するといった政策が必要だと思います。こうした政策によりまして、2020年の国内の石油需要を 1.8 億キロ程度に確保できれば、サプライ、石油のサプライチェーンを維持し、エネルギーの最後の取り入れとしての役割を果たせると思います。二点目ですが、地に足のついた実現性の高い計画を策定することが二点目のポイントであります。前回の基本計画では、原子力依存が、依存の拡大が柱でしたが、初めから背伸びした計画であったと思います。今回は、天然ガスシフトとか再生可能エネルギーの拡大強化が言われてますが、補助金による無理な普及はエネルギーコストの上昇になり、産業の国際競争力を失うことになると思います。今、メタンハイドレートの実用化を目指して開発が行われてますが、これが実用化できることがはっきりすれば、天然ガスシフトを思い切ってやるのがいいと思いますが、今はまだ早いと。また再生可能エネルギーについては
いずれも供給が不安定でありますが、現時点で独立して安定した電力源となり得るのは、地熱発電に限るというふうに思っております。従いまして、地熱発電はぜひ積極的にやっていただきたい。えー、三点目ですが、日本のエネルギーの総需要は、今後も増加するのかというのが三点目のポイントです。省エネ、人口減少、工場の海外移転などを考えますと、拡大よりも需要傾向、需要は減少傾向ではないかと思います。需要減少時に特定のエネルギーの導入を拡大いたしますと、エネルギー間の競争を激化して、コスト回収ができなくなり、結果的にはエネルギーコスト増になることが懸念されます。行き過ぎた市場原理の導入は、需要減少時には特に慎重にあるべきだと。いうことだとだ思います、えー、以上でまとめて3点申し上げましたが、えー、これはお配りした資料の1ページから5ページにかけての説明でございます。えー、6ページをお開けください、えー。暖房給湯部門における石油の利用の維持推進についてですが、えー、高,校高効率の石油給湯器が普及することによって、エネルギーの節約が図れますまた公共施設に灯油等の利用機器の導入によってあるいは自家発電の設備を導入していただきたい7ページですが電気自動車や CNG 車が使う電気ガスには輸送用燃料としての課税がありませんので公平性を確保すべきであります。緊急車両はぜひガソリン車から軽油車に変えるのが良いと思います。8ページをお分けください。石油から燃料転換推進など、天然ガスシフトの政策は見直すべきであります。緊急時にも使える石油の自家発電設備の普及を阻害しております。時間が来たようなんで、9ページは石油の火力の中で、石油を常時 15% 稼働をしていただきたいということであります。10ページは温暖化対策にもきちんと取り組んでおります。11、12ページは、もし今のまま石油を需要をキープする政策が取られなければどういうことになるかということを漫画的に示しております。最後になりますが、今回時間がなくて申し上げられませんが、関東直下型地震の対策は一から考え直さないと、これではどうにもならないこと,いうことを申し上げておきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。時間がなくて申し上げられません。でもかじゃ。で次はあ日本ガス協会の鳥原会長よろしくお願いします、えー、日本ガス協会の鳥原でございます、えー、本日はあ都市ガス業界からの発言の機会をいただきまして、えー、大変ありがとうございます、えー、座らせていただきます、えー、早速ですがあ最初のページをご覧いただきたいと思います、えー、このページは本委員会において昨年末に取りまとめられました論点整理の概要でございます。本日はこの論点整理を踏まえながら今後のエネルギー政策のあり方について私ども都市ガス業界の取り組みと考えについてご説明をさせていただきます。次にあります。日本ガス協会では東日本大震災以降情勢変化を受け今後の我が国のエネルギー環境関連の課題にどのような貢献ができるかを検討して昨年10月に2030年に向けた天然ガス問題に関する取り,、ま、取りまとめとして発表いたしております天然ガスコージェネレーションガス空調燃料電池で電力需給の安定化に貢献するとともに産業を中心とする熱需要の天然ガス転換も加速することで CO2 の削減にも貢献いたします。次に参ります
、えー、論点整理にもございました、天然ガスシフトの推進をしていくためには、ここに示しましたとおり、天然ガスの上流から下流までのバリューチェーン全体を見据えつつ、個別課題の解決に取り組んでいく必要があると考えております。各課題への対応につきましては、私どもガス事業者が自ら取り組むこと、また、国と連携して進めていくべきことなど、まあ、様々な対応策が必要だと思います。次ですが、まず上流部門です。左側のグラフは、2009年の我が国の一時エネルギーシェアを示したものでありますが、天然ガスは発電用及び都市ガス用合わせて 18% となっております。今後、発電用エネルギー需要の増加と、熱需要等での天然ガスシフトによって、天然ガスのシェアは2割を超えることが予想されますが、例えば EU 全体でのシェアは約 25% となっておりまして、天然ガスへの極端な依存という、そういう状況ではないというふうに考えます。一方、昨今の米国のシェールガスに代表される非在来型ガスの開発によりまして、天然ガスの資源量は大きく増加しております。次です。左側のグラフは、実践がそれぞれ日本、米国、欧州における天然ガス価格の推移であります。破線は原油価格であります。このような欧米との価格差は日本だけでなく、LNG 調達に依存している韓国や台湾など、アジア全体の傾向でもあります。ガス事業者としてシェールガスの活用、上流権益の獲得強化、共同調達による交渉力強化など、あらゆる手を尽くし、改善する努力を行ってまいります。しかし、エネルギー資源は、各国にとって重要な戦略商品であり、資源の安定的かつ低廉な調達には、国家間の資源外交も重要であります。今後はさらに官民が連携して、資源エネルギー調達の課題に取り組んでいくことが必要だと考えます。次へあります。この図は、昨年、震災前に、経済産業省のワーキンググループにおいて示されました、天然ガス供給ネットワーク強化の検討結果でございます。この検討結果も踏まえ、パイプライン網の整備に加えて、ローリー車や貨車、内向船などを含めた総合的な供給ネットワークを形成するとともに、先般の大震災を教訓としまして、天然ガスシフトのためのインフラ整備と、供給継続のバックアップとなるセキュリティ向上の2つの視点から、供給ネットワーク強化を進めていくことが必要だと考えます。ご存知のとおり、本年1月より、経済産業省にて、天然ガスシフト基盤整備専門委員会が設置されておりまして、私どもも基盤整備に向けた検討に積極的に貢献してまいりたいと存じております。次でございます。バリューチェーンの下流にあたる需要サイドでの取り組みにつきましては、国の支援もいただきながら、産業部門における省エネ、高度利用エンジニアリングによる天然ガスの利用拡大に加えて、業務用、家庭用部門においては、高性能、高機能な機器の導入やスマート化の推進、さらに輸送部門では、特に長距離貨物輸送に適した天然ガストラックの普及に取り組んでまいります。また、2015年の実用化が予定されている燃料電池自動車につきましては、水素の供給インフラの整備が必要であり、ガス業界としても、普及に向けた取り組みを進めてまいる予定です。次で、そして、需要部門におけるもう一つの課題が、分散型エネルギーシステムの普及拡大であります。左端のグラフは、現在のエネルギー基本計画で提示された2030年の供給電力構成です。新たな電源構成を考えるにあたっては、まずは省エネルギー節電の拡大や
、再生可能エネルギーの導入の拡大を進め、えー、さらに化石燃料による電源の可能な、電源を可能な限り効率的に利用することが会になるのではないかと考えます。えー、そして、天然ガス、高ジェネ、燃料電池の積極的な導入と活用は、キロワット効果だけでなく、排熱利用による省エネルギー対策の拡大や、出力変動対応力による再生可能エネルギー導入拡大にも貢献する重要な役割を果たすことができると考えます。次のページでは、前のページの補足で、高ジェネの位置づけ補足説明をしております。それから、11ページ飛ばしまして、12ページに行きまして、このグラフは、ガス協会としての高ジェネの導入想定、すなわち2030年、天然ガス高ジェネ30万キロワットの実現に向けたロードマップでございます。えー、最後、えー、13ページになりますが、えー、分散型エネルギーシステムの普及拡大に向けたあ政策、取り組みについての提言をおさせていただきます。えー、ガス事業者としても、精一杯、えー、取り組みを進めてまいりますが、あ国としても、高ジェネをはじめとする分散型エネルギーシステムの導入推進を、えー、法的に位置づけ、具体的に政策を推進するための制度づくりを進めていただきたいと考えます。今後、多様な分散型エネルギーシステムの普及が着実に図れることを切に期待しております。私からは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、次は日本 LP ガス協会の松沢会長、はい、よろしく。日本 LP ガス協会の松沢でございます。今夜は発言の機会をいただきまして誠にありがとうございます。LP ガス協会の立場からコメントを申し上げます。お手元にお配りしています A4 横行の資料をご用意ください。ページのその右下の数字、3ページ目を開いていただきたいと思います。簡単に LP ガスの特徴ですけれども、LP ガスは主に原油、あるいは天然ガスの生産に伴って、随伴ガスとして生産される。ライフサイフルインベント分析で示されているように、都市ガスとほぼ同様なクリーンなガス体エネルギー。都市ガスのインフラが進んでいない全国土の 95% のエリアをカバーして、全国の約半数の世帯、約2400万世帯強で使用されております。また、最終エネルギー消費量の 5% を担っているということでございます。次の4ページ目をお願いいたします。東日本大震災におきましては、仙台にある輸入基地も大きな被害を受けました。図の左側、えー、母島り会員間の総合支援協定の発動によりまして、多岐地から、すなわち青森、あるいは秋田、そして新潟からの代替供給をやった、あるいは図の,図の右側ですね、えー、国家石油ガス備蓄の放出によりまして、えー、被災地への安定供給を確保できたということでございます。なお、近い将来、えー、首都直下型地震などが見込まれておりますけれども、速やかに災害に強いエネルギーの供給体制を構築していくということが、求められております東日本大震災では、交換という形でありましたけれども、国家備蓄を放出していただき、改めて備蓄がこうした大震災にも極めて有効ということが実証されました。災害時には迅速な対応が必要となります。このために、海外からの供給途絶だけでなくて、大災害時にも国家備蓄を使用できるように、その役割を見直して、災害に備えていくということが肝要かと考えております。次の5ページをお願いいたします。LP ガスは容器による個別供給を行っております。えー、右上の写真の通り、そうですね、だいたい1ヶ月強の軒下在庫がございます。ユーザーに安心感を与えるとともに、市町村との防災協定に基づく避難所への LP ガスの供給、あるいは仮設住宅への供給、LPG 社の活躍など、大震災では、震災直後からさまざまな場面で活躍をして、災害に対する強さを十分に発揮したと思っております。さらに、下の絵でもありますとおり、都市ガスのパイプが途絶した際にも、移動式のガス発生設備に LP ガスを使って、病院等に供給を確保したという実績もございます。またこの右の表でありますとおり、被災地は、LP ガスの消費世帯比率が非常に高いという地域であったために避難所での LP ガスの使用の問題は全く生じませんでした。
次の恐れます6ページの全国地域婦人団体連絡協議会の資料にもありますように避難住民の証言による震災直後のエネルギー使用の重要性に鑑みますと首都直下型地震の場合には LP ガス消費世帯比率が例えば東京の場合ですと 9% というふうに低いと震災直後の避難所でのエネルギー使用が円滑にできずに混乱が予想されますこのため公的な避難所等へのあらかじめ先の5ページの写真にあるような LP ガスを燃料とする災害バルクシステム等を設置することなど大災害に備えていくことが必要かと考えております次の7ページをお開きくださいこれはこの基本問題委員会が取りまとめた論点整理を受けて望ましいエネルギーミックスの実現に向けて LP ガスがどういう役割を行えるかという視点で整理をさせていただいたものでございますそこの真ん中に丸1から丸10で具体的に LP ガスができることあるいは担う役割を記載しておりますコンロ、給湯器そしてガスエンジンヒートポンプ GHP ですね燃料電池などの高効率のガス機器の普及あるいは産業用高ジェネレーションの普及促進そして産業用の燃料転換の促進また天候などの影響を受けやすく不安定とも言われております再生可能エネルギーをガス機器や燃料電池で併用することによりまして再生可能エネルギーを使いやすいものにしていくとこういうことを通じまして現在のエネルギー政策としての求められております大きな課題すなわち省エネ対策そして電力対策で CO2 対策に応えていけるものと確信をしておりますなお資料には記載していませんけれども LP ガスは火力発電の燃料としても使用できます一箇所の火力で使われておりますけれども平年ベースで大体30万トンこのぐらいの量が使われているということでございます次の8ページを開いてください当協会は2010年一昨年の3月に2030年に向けた LP ガス産業の中長期展望を策定いたしました取り組み方針をもとに20年間のロードマップと5年間の活動方針を作ってそれに従って毎年事業を展開しております目指す姿としてはその9ページに示したとおり家庭用燃料電池では110万キロワット小ジェネで350万キロワットあるいは GHP 等を含めて電力不足に貢献できるものとなっておりますこの度の大震災を受けまして改めて今年3月をめどに見直しを行っております10ページは GHP と N ファームと代表的なガスの高効率の機器それの性能と特徴をまとめております後ほどまたご覧をいただきたいと思っておりますそれでは最後11ページを開いてください燃料電池やガス給湯器そして GHP などの高効率のガス機器の普及促進これはガス対エネルギーとして都市ガスなどと連携をして進めることで日本全体をカバーすることになります現在2005年に設立した日本ガス対エネルギー普及促進協議会の活動これらを通じまして都市ガスとも連携をしながら高効率のガス機器の普及促進を図っております今後は防災面についても検討を行うこととしております結びになりますけれどもエネルギー政策の抜本的な見直しにあたりまして当 LP ガス業界はエネルギーを担う一員として分散型のガス対エネルギーを特徴を生かして我が国のエネルギー供給において今後も貢献していきたいと思っておりますエネルギー基本計画での明確な位置づけをよろしくお願い申し上げますありがとうございましたはいありがとうございましたそれではの質疑応答に入りますいつもの通り立てていただいてであのたくさんの人が質問されたいと思いますのでできるだけ簡潔にお願いしたいこととから一括して最後に、えー、お答えいただきたいと思っておりますで質問の際にはどの団体に対する質問なのかということをあのもし明示的にやっていただければ非常にありがたいと思います一番最初に枝弘さんよろしくお願いしますはいありがとうございます、えー、電池連さんエネットさん赤連さんに質問です、えー、最初に電池連ですが、えー、火力が非常に増えて 72% と、えー、火力の中の石油石炭天然ガスがどのような割合で移行しているのか、えー、そして石炭に関して特に温暖化対策の、えー、観点から例えば世界的には米国では新設はほとんどなくなって今既存も閉鎖されていますしデンマークニュージーランドなどでも新設の石炭火力は禁止という形で動いている中でどのような対策を取っているのか石炭が増えているという認識をしているんですがそのあたりを温暖化対策も含めてどう取り組んでいらっしゃるかをお聞かせください。でエネットさんは
あの選びたいという私たちの思いを、えー、一つの受け皿として、えー、作ってくださっていると思うのでこれは後ほど勉強したいので資料をいただければと思います海外で自由化をされているところと日本を比べたときに何が違うのかどこが日本まだ足りないのか、えー、そのあたりを海外の事例も教えていただければと思います。最後に関連さんへの質問です。あのこの基本計画、基本問題の中では電源構成の話が多いと思うんですが、一時エネルギーの 16% が運輸ということで、運輸のエネルギーをどうするかというのも非常に大きいと思っています。おそらく時間がなくて飛ばされたところでもあると思いますが、バイオ燃料についてのご質問です。あの、世界的には、えー、大体いい点から、まあ、中国でも20から25、えー、アメリカ、南米などではもっと85とかですね、その割合を増やそうという動きがある中で、日本だとまだ E3 だと思います。これはなぜ日本がこれだけ遅れているのか、日本の自動車メーカーは海外向けにはもっと上のレベルのも開発しているのに、日本ではその燃料がないという変な状況になりそうな気がしています。で日本の場合、そのバイオ燃料は単にエネルギー源だけではなくて、セルロース系のエネルギーとして使うことで、例えば疲弊している過疎が進んでいる農産村に対する非常に大きな力にもなっていく、森林整備や国土保全にもつながっていくとすると、そのバイオ燃料をきちっと位置づけて取り組むことで、自動車ユーザーだけではなくて、日本中から必要とされ、愛される、そういった存在になれるんではないかと思っています。あの先ほどのご説明を聞いていると非常に石油需要を減らすことを嫌っていらっしゃるからバイオ燃料を増やしたくないのかなと勘ぐってしまうようなあのご説明だったのでそれではあまりにも業界の利益だけを考えていらっしゃる日本や世界温暖化を含めてですね全体を考えたときに温暖化にもきちっと対応取り組んでおりますとおっしゃっていられたのでなぜ日本でバイオ燃料にもっと積極的に取り組めないのかその理由やネックになっていることは何なのか国がすべきことも含めて何があればここを進めることができるのかもしあの今回無理でしたら次回事務局からでも良いのでここ非常に大事なところだと思っているのでお答えをいただければと思います以上ですはいありがとうございました佐紀田委員よろしくお願いしますできるだけ短くいきます。あのえっとでも電磁連さんとですねエネットさんとガス業界さんにお話をしあの伺いたいと思います。で電磁連さんなんですけれどもやはりこのあの震災そして事故を踏まえた上でやはりあのベストミックスを考えたときに原子力を安定的にきちんと運転あの運用したいというご提案でした。それで18ページのところでやはりこれからですねあの一定の割合で選択肢として残すという。ということであればやはりかなりですねきちんと国民との信頼感をもう一度戻していただくということにあのかなりのですね熱意を込めていただくということが大事だというふうに思っておりますで18ページのところで左側に技術的にまあ頑張りますと書いてくださっておりますで右側にさらなる取り組みをするとありますけれどもここをもう少しきちんとですねお話しいただければありがたいというふうに思いますで一番目にこの組織的取り組みで新組織を設立とありますが特にここはどういうことなのか伺いたいというふうに思います。で、なおあの今ですね、多くの市民はあの原子力政策あるいは原子力の運営に関して、えー、市民参加あるいは市民とのあの意見交換がもっとできる方がいいのではないかということを期待している。面が大変強いいと思いますそういうようなです、ね、市民との,あの意見交流とかです、ね、透明性確保、そういうことに関して今後どういうふうにお考えか、ぜひ伺いたいというふうに思います。で、その次にあのエネットさんなんですけれども、7ページ。あの今後です、ね、いろいろな自治あの供給力確保のために、自治体などから電力調達というふうに書いてあります、で今のです、ね、自治体、特に公営水力発電、公営電力などは、あの確かにです、ね、あの多くの自由にです、ねえー、入札するようなシステムになってないので、私もこの辺を変えていただくことで、今後です、ね、自治体が再生可能エネルギー、水力だけではなく、再生可能エネルギーにも積極的に取り組んで、自立型の,自立あのエネルギー自立型型の自治体を作っていくためには大変重要な視点だというふうに感じておりますで、これに関して現在政策の変更に関する提案活動とかですねどういう状態なのか、えー、ぜひ教えていただければありがたいというふうに思いますで、最後にガス業界さんなんですけれども、えー、ガスのですね、えー、と資料の8ページあのやはりですねあの
この事故以来、あの地球温暖化ということがあまり強く言,われる言える状況ではないというかです、ね、安定供給が先に来ておりますが、やはりです、ねえー、火,力発あの火力の中でも、化石燃料の中でもガス,ガスさんがで,す、ね、できるだけしっかりと、えー、取り組んでいただくということが CO2 削減にはあの、えー、大事だというふうに思っております。特にこの8ページの5の丸1のです、ね、産業部門におけるあの天然ガス転換というのは大変重要だと思っておりますので、この辺がどういうふうに今進んでいるか、えー、ぜひ教えていただければありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。万員、万員よろしくお願いします。えー、電気事業連合会の方への質問です。全体的にあまり出来の良くないレポートだと思いますが、いくつかの点についてそれを指摘しつつ、姿勢をもう一度聞きたいと思います。一つ目は2ページなんですが、まあ、3E プラス安全というんですけれども、この間の議論というのは、住民の安心というのが全面的に出てくるような議論をしています。この事故が起きてからは、ますますその住民の安心、安全が重要になっている。しかしかこの中では安心というのはないんですよね。それはちょっと国民というか、一般の住民を軽視したような姿勢が出ているのではないかと、そう思うんですね。で、3ページに行きますと、これは時間軸の観点で書いてあると、そういうふうにおっしゃったんですが、原子力を主軸としたエネルギーミックスが2010年以降も矢印で続いているような書き方になっていて、温暖化対策、温暖化問題への対応というのは2010年のところでぶちっと切れているような図になっていてまさに今の電気事業連合会さんの姿勢を示しているのかなという気がするんですがこの辺のところについてどういうふうにお考えなのかということをまあ聞きたいとそれから先ほどそれからですね9ページなんですがここは関西電力さんの取り組みというのがまあ書かれているんですけれども、重要サイドの取り組みというのは非常に重要な部分があって、これはどの電力会社さんも同等だと思うんですけれども、あの他の電力会社についてはどういう取り組みをしようとしているのかということをもっと具体的に教えていただきたいと思います。それれから、えー、と原子力ののところなんですけれどもあのやはりそのこ,れこの事故の後に、なお原子力発電の重要性ということを位置づけるということなんですけれども、そうしますと、ここでも前に議論がありましたけれども、もし今後、同じような事故が起きたときに、電力会社の方は、それを引き受けて、全部自分たちの力で、賠償等事故の対応策っていうのを取れるというふうに考えていらっしゃるのでしょうかと、東京電力は事実上も破綻した企業になってしまっていますし、今、国の支援がなければ、もうこれはニッチもサッチもいかない、明日にもうだめになってしまうようなところまで追い込まれているわけですよね、したがってそういうことを考えると、この中でその重要だと位置づけるということは、電力事業界が全体が一体となってです、ね、何か事故が起こったときに、お互い助け合って、自分たちで事業者としての,その無限責任というのが今、法律でそうなっているわけですから、やれるというふうにおっしゃっているのかどうかということです。18ページ目のところでは、まあ、この安全向上というのは非常に重要なというのは、あの誰も疑問を挟まないのですが。しかし、本当にこれで安全が向上するんでしょうかと、えー、ここに書かれているのは、原子力安全保安院が求めている電源確保とか冷却確保とか浸水対策というふうなところをやりました、ですから安全ですよと、でさらに、えー、組織的な取り組みをしますよとなっているんですが、肝心の耐震性について、えー、どういうふうに考えていらっしゃるのかと。電気事業者さんたちはこれまで原子力安全保安院で行われた耐震バックチェック、多くの発電所で活断層をねぎってきているわけです。これはあの地震調査推進本部が求めているような5キロメートルルールという、まあ、断層が5キロ以内、切れていても5キロ以内であれば一体として考えていくという、そのルールがあるにもかかわらず、それを無視して、えー、要するに活断層を短く区切ってきたと。そうすると、つなげた今回の福島の地震も、非常に大きな福島って
東北地方太平洋沖地震も非常に大きな予想想定外と言われる地震が起きたわけですがぶった切ってきた活断層が一体として動かないという保証というのはないわけですよね。そうすると先にまずその切ってきたのをつないでそれでも安全だということを示していかないといけないのにここでは全くそのことが取り上げられていない非常におかしな話だと思います19ページのところですが日米原子力安全協定原子力協定にはこんなことは一つも書かれていなくて、えー、まあ非核兵器国で、えー、再処理をやっているのは日本だけだと。いうことをもってこういう言い方をするのはおかしいというふうに思いますし、まあ、もしそういう流れでいくならばこれは NPT の第4条に掲げられているようにあらゆる国がやる権利があるということなのでこの書き方は非常におかしいというふうに思いますがどうですかと最後です6か所の日本元年の覚書ってこれはこの通りそのように書いてあるのですが98年7月29日に締結しているその後6か所再処理工場は国産技術というところを導入したところで頓挫して今も動いていないそうすると、えー、これからダメになった時に当然使用済み燃料の施設外への搬入を含めてやれる体制が取れているとこういうふうに理解するのですがどうでしょうか持ち帰っても大丈夫な体制を取れているとこう理解するんですがどうでしょうか。以上です。はい、ありがとうございました。枝野大臣ここで退席されます。よろしくお願いします。あのまだたあのたくさん札当たってます。全員にあの質問よろしくお願いしたいと思いますが、どうか質問は大事なところで、えー、非常に簡潔にあのお願いしたいと思います。それでは次がアナインよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と皆さんが聞いてくださったので、えー、と他の簡単に言います、えっと、この天然ガスの協会にお聞きしたいんですけれども、えっと、ここをですねあの国産で、えっとまあ、自給できるっていうその資源の,あのポテンシャルっていうんですかね、えっと、そこはどのくらいあるもんなんでしょうかでそれからこれからの将来的なその可能性についても少し教えていただきたいというふうにして思います。あの災害時にも非常に強いあのエネルギーなんだなというふうなことはよくわかりました。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ上田あちやしで飯田委員よろしくお願いします。はい、あのえっ、ー、と関西電力というか電池の八木社長とエネットさんにお伺いしたいと思います。えー、とあ八木社長とはこれからの大阪府市統合本部の、えー、と特別顧問に着任したのでぜひこれからも関西地域の安定供給に向けてぜひあのご協力をしていただければというふうに思っています。で、えー、とそのまずですね電気料金絡みでいうと5ページ目にあの先ほどの、えー、と火力の比率が大きいとこれ比率だけ書いてあるんですが絶対量が減ったはずなんですねあの全発電量がですねでそれを含めて言うと実際どうなのかと。まあ、手元のデータで見るとですね去年、えー、と化石燃料の輸入量は震災の起きた4月以降12月末まででは横ばいで増えてないんですね日本全体はですね、まあ、あの電力量は増えてますけど日本全体の省エネの結果は増えてないとで,、えー、ですからこ,うこの比率だけ出すのはちょっとあまりこう良くないので絶対量もちゃんと出された方がいいのかなと思いますそれからあのーえー、と安定教育はやっぱり非常に課題だと思うんですがちょっとエネットさんの出された資料の14ページ目にですねアンシラリーのいわゆる、えー、発電容量に対する発電費用というのがあると思うんですねでこれあの各電力会社さんがこのアンシラリーをですね全部公開されるべきだと作ってですねでそうすれば費用をかければ供給量が見えてくるわけですから安定供給が担保する見通しがつくと思うんで,ですね今年の夏に向けてぜひ出していただきたいと思いますしそれからぜひ規制官庁の経産省にあたってはですねそういったところを強く指導していただければというふうに思っておりますそれからあのストレステストをあのもうバンさんがかなり詳しく聞いていただいたんであるんですが1点だけあの今日公開されたフォーサイトのですね、えー、電子記事で、元日経の論説委員の塩谷さんが、関西電力さんが設計段階で想定していた最大の通想定津波は 1.86 メートル、あもうこれは多い3号機ですが、が、ストレステストの時にはなぜか 2.8 メートルと書き換えられていたと、えー、これはその虚偽ではないかというふうな指摘をされていますが、これ、事実関係はどうでしょうかと。
、えー、そして、えー、っと、ですね、えっ、ー、とまああれですねえっ、ー、とかんあの N さんの資料にちょうどあったんですが産業用は競争できないので実6割だけど実際にはしか競争できないという、えー、なぜ、えー、電力会社のその電力会社間を超えての競争というのはなぜされないのかということももしあの事情ない理由を教えていただければというふうに思っていますそれから N とさんに関してではあのいろいろと指摘をしていただいているので非常に参考になるんですがあの、宅送料金非常に高いと、これはもう本当にあの思いますし、それからもう一つは自由化範囲が家庭に限定されていて、でえー、とい,いわゆる部分自由化だと、でえー、とこの、えー、家庭の部分だけ自由化されていて、高圧のところが。あ逆だ家庭が規制であの高圧のところが自由化においてです、ね、競争上不利なことを考えられたことはないかとつまり、えー、クロスサブシディの,あの疑いはないのかということを、えー、考えられたことはないかということをお伺いしたいと思います。以上です、はい、ありがとうございました次は、えー、柏木議員よろししくお願いします。あの一つだけ今、あの飯田委員が聞かれたこととダブルかもしれませんがあの自由化と宅送料金というのはセットでやはり、まあ、現状のシステムでいくんならあればあの考えなきゃいけないんですけれども、まあ、エネットさんの場合には宅送料がずいぶん高いというのはどんなような計算になっているのかあるいは電,磁電,電力会社でいけば電力会社も宅送料をきちっと払っているということにはなっているわけですけれどもその宅送料の透明化についてあのコメントが。あのあればお願いをしたいと思います。はい、ありがとうございました。大島委員よろしくです、うん。どうもありがとうございます。あのいくつかあるんですけども、コメントと質問ありますが、あの一つはですね、電気事業で電磁連さんの方ですけども、あのとエネットさんの話なんですけども、エネットさんの。えー要望あるいは問題点で指摘されている4ページの部分に電磁連はどのように答えるのかということですね例えば電力会社に非常に有利な制度になっているということがかなりの項目について供給力確保についても系統利用についてもですねあるわけですねこれはあの最もなあの話だと私は思いますのでそれについてお考えをお聞きしたいということです。で2つ目はですね、えー、その電磁連のこの<咳>え資料ですが、えー、4ページですけれどもあの、えー、今までですね、えーこの夏から今まではあの公表されていませんでしたがこの夏ぐらいからですね電力需要と発電量についてえまあ逐次的にというかかなり細かなデータがようやく出されるようになりましたがあの電源構成のえについてはですね時間軸でまだけあの公表されてないと思いますのでえぜひですねこれから公表していただきたいなというふうに思いますこれがコメントですで8ページですけれども次はですねえそのえー、これは枝野大臣もあの現内閣の,です、ね、あの方針だというふうに明言されていましたが原子力発電への依存度をできる限り低減させるということについて、えー、どこまで下げることが、えー、電力系上です、ね、合理的と考えるのか教えていただきたい。で3つ目はですね、えーこれもコメントですが、15ページですけれども、えー、よくですねあの原子力はですねあの自給率に数えられるんですけれども、これはあの経済学的に言うと輸入資源なので、あの原子力を国際エネルギー化に書くのは間違っています、そ私はそう思いますので、えー、そのようあのこれ、認識を改めていただきたい。でえー、18ページですが、えー、今度は原子力安全性向上のために事業者の取り組みということで、これはあの、さまざま技術的なですね話が出ていると思います。えー、例えばこの炉心損傷防止とかですねいろいろあると思いますが、えー、事故にあたって重要なのはもちろんあの安全性が確保されていなかったということは大問題ですけどもう一つはそのこれバインとかぶりますけれどもややかぶりますが事故が起こった場合の収束費用はあの、えー、収束費用とか損害賠償費用によって電気事業全体がですねその維持できなくなるような、えー、ことに陥っていると原子力発電を持っているがためにですね、えー、ですので今後はですね事故が起こった場合に収束費用を自己調達すると。
いうことは不可避あの絶対に必要だと思いますでそれについてですねどういうですね今後どうあの、えー、体制にあるのか要はで電気あの原子力発電を推進すると言っておいて、えー、その負の部分をですね国民の、えー、財布に依拠するようなやり方は取るべきではないというふうに思いますので、えー、それについて考え方を教えてください。であともう一つはですねこの電磁連の,その18ページですけれども安全性向上のための事業者の取り組みは分かるんですけれどもシビアアクシデントが起こった場合どうするのかとこれはあの、えー、それが問われたわけですよね、えー、今まではシビアアクシデントが絶対起きないんだというふうに言っていてこれをですね今安全対策を取ってからもう起きませんというわけにはやっぱいいかないわけですねそれが安全神話だったわけですからそのシビアアクシデントが起こった場合どうするのかとそれは先ほどの収束費用にも関わりますがどのような対策を今後具体的に考えているのかそれを教えていただきたいあとはですねここに書かれていませんが電気事業者特にさまざま報道とかでも言われていますけれども原子力村と呼ばれるような経営体質あったわけですね。例えばですね天下り官僚を受け入れたり自治体に多額の寄付を行ったりして原子力発電を自然ではなく非常に何て言いましょうか政治経済学的に推進してきたわけですねその体質をどのように変えていくのかっていうことが今問われてると思いますそこのですね改善策を電気事業者としてどう考えていらっしゃるのか是非お考えを教えてくださいいいですかはいあのちょっと時間が迫ってますのでえー、っと次は辰巳委員上田委員高橋委員田中委員それから北川委員とこれで今日は打ち切らせていただきますあの回答の方の時間もありますのでよろしくお願いいたしますそれでは辰巳委員いはいありがとうございますあの簡単に申しますえっとまずあの電磁連さんの方ですけれどもえっと持続可能な安心できるエネルギーをっていうのが私たちの望みなんですけれどもえっとその時のその安心に関してはバンさんがまさにおっしゃったんでしたよね確かねだからその話のその通りなんですけれどもえっと一つあの今回の説明の中で多分時間がなかったからできなかったたんでしょうけれども一番気になるその廃棄物の処理に関してのですねあのご説明っていうふうなのがもうちょっと足りなかったような気がしますのでそれであのどういうふうに考えておられるのかということをこううの一つそれから、えっと、あとあの消費者の側でやったら省エネにつながるということであの、まあ、あのスマートメーターのお話があったんですけれどもなかなかあの、えっと、数値を見せられただけでは私たちも効率的にあのやっぱりできないなっていうふうに思ってるんですけどそのあたりのサポートあの事業者からのサポートサポート電力事業者からのサポートというのはどのように考えておられるのか省エネにつながるサポートですねそのあたりを、えっと、なんとかな無駄なくあのきちんとコンサルタンティングみたいなことをしていただけるようなことを今後考えておられるのかというのを聞きたかったんですねそれから、えっと、あとすいませんあのエネットさんにたった1つですすいません最初のご説明の折にたくさん量たくさんのえっとすいませんページ3のところで電力会社の送電網をここで文字では使用して書いてるんですけれどもお言葉でお話しなさるときにお借りしてという表現をされたんですねあの記事録を確認してくださいで私はそれ聞いたときにあ借りてるんだただなのかなとかって思いに思ったりしてしまったんですけれどそこら辺のその感覚的なものですけれどご説明再度お願いしたいそれからえっとあと日本ガス協会さんなんですけれどもえっとえー、と消費者に対して積極的にもっとガスを使うようにというふうなお話が全然なかったんですけれどもあの電気で熱を売るよりももっとやっぱりあの熱はガスから取った方がいいよとかってそういうふうな話に関してあの対消費者に対してどういうふうなご説明を今,後され今されているのかあるいは今後されていこうとしているのかというふうなその説省エネにつながる説明をですねお願いしてあの大きな機器はたくさんあの説明してくださいましたけれどもなかなかそこまで新しいとに変えられない消費者にとっての説明説明っていうのはどうなっているのかというところです。以上です。はい、ありがとうございました。上田委員よろしくお願いします。はい、あ,ありがとうございます。えー、っと電気事業連合会さんの。最初はあの5ページの図ですけれども、これ、先ほど委員大委員がおっしゃられたことと多少関係しておりますけれども、やはりあの原子力発電の停止の影響を正確に評価するということが必要かと思いますので、これはあの比率じゃなくて、その比率の中で当然、節電によってまあ電気を作り出した部分ですね。
これが当然ありますのでその部分も入れて正確に評価するということとそれから、まあ、あの化石燃料は海外調達量が量がそもそもどうなっているかということで見る必要があるというふうに思いますので、まあ、そういうふうにされた図を一度、えー、作成していただければ幸いかと思います。えー、2点目はあのいやいや一般的な聞き方なんですけれどもやはりあの大きな傾向として消費者やユーザーが電源を選択したいという大きな傾向があるというふうに理解していいと思うんですけれどもそのことに関してまあ電気事業連合会としてはどのようにお考えでどういう取り組みをされていらっしゃるかというような点についてご見解が終わりでしたらお伺いしたいということでございます。以上ですすはいいいありがとうございましたじゃあ高橋いいよろしくはいえー、ちょっと違った観点からの質問です。あのまあ、今日のお話を伺っておりますと、まあ、本当に各業界を代表されてです、ね、まあ、各業界の利益をです、ねえーまあ、代弁されたと、まあ、それでも当たり前のことでございまして、それが、まあ、業界団体の目的でございますから、まあ、石油の需要を減らさないでくれとかです、ね、原発を今後も続けてくれとか、天然ガスシフト大事ですよねと、これはもう当然のことだと思うんですね。であのそういう皮肉を痛いんではなくて、あのそこで、まあ我々委員会というのは、まさに電磁連さんの最後のページに書いてある通り、総合的な観点からマイネルギーミックスを考えるという役割があるわけです。ですので、当然それを業界団体の方に期待する気は全くないんですけれども、一つですね、あの、その観点から興味があるのはですね、業界再編がもっと起こってもいいんではないかっていうことなんですね。あの、例えばまあ、欧米では、例えば電力会社のですね、M&A っていうのがものすごい、ここ10年ぐらいの間に頻繁に起こっています。あの、海外にもどんどん進出していって、まあ、相互に、あの、入ったり出たりしているということが起きていると。ところがまあ、日本の場合は、まあ、1951年ですか、2年ですか。からですね、まあ、沖縄電力さんが加わりましたけれども、全く業界が変わっていないと。いう状況もある。で、先ほどまあ質問がどなたかありましたけども、電力会社間の競争もほとんどないと。あるいは、あ、社会の説法ですけども、欧米では、まあガスエレクトリックっていうのがまあ通常の形態なんですけれども、まあやはりガス業界、電力業界もっとですね、えー、いろいろと相互の参入とかがあってもいいとは思うんですけれども、まあ、全くそれもないと。まあ事業法も分かれていますし、どうしても各業界の垣根の中から、あまあ自らの、まあサービスを考えると。まあもちろん民間企業でございますので、経営の自由はあるわけなんですけれども、逆にその競争とかですね、そういう自由とか、まあ国際展開とかですね、あの、まあ民間企業なんだから、もっとそういう,こうダイナミックなことが起こってもいいんじゃないのかなと、純粋にあの疑問に思っておりまして、まあそういうことがもっと起こってくると、まあ消費者の選択肢も増えたりとかですね、あのするんじゃないのかなというふうに期待しております。ということで、えー、ご質問はですね、まあ本当は全員に聞きたいんですけれども、時間もございませんので、やっぱり電磁連さんと日本ガス協会さんにですね、今のような話ですね、あの業界内あるいは業界外とのですね、再編とかについてどのように考えられているのか、どうして全く起きないのか、ということ。ちょことについてですね、まあ、差し支えない範囲で、えー、ご意見を伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。田中委員、よろしくお願いします。田中でございますが、電気事業連合会でございます。18ページの資料でございまして、えー、原発のですね、安全確保に電気事業者が第一義的に責任を持っていると思うんですが、先ほどの新組織のお話も聞きたいんですが、同時にですね、日本の中で原子力発電所を持っている事業者は10個ぐらいあるんでしょうか、その事業者間のですね連携というのはどうなっているのかについて聞きたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは最後にいたしますが、北岡委員よろしくお願いします。ありがとうございます。えっと私のはあのプレゼンターに対する質問ではないのですが、あのちょっとこの議論の仕方について気がついたことを申し上げたいと思います。ちょっと何度か休んでいるので、まああのまた派生なことを申し上げるかもしれませんが、その場合はお許しいただきたいと思います。一つはですね、その、えー、議論の中でも出てきたんですが、安心安全と我々よく言いますけれども、安心安全、安心とは何なのかってことなんですね。我々、私は安全安全安全だと思うんですよね。いかに安全を調達するかと。安全があって、えー、安心がないというのと、あるいは安心感があって、安全がなかったら何もならないわけですね。ですから、その、安心というものはですね、独立の変数であり得るのかということをですね、あの、ちょっと、あの、議論する際に念頭に置きたいと思うのです。第二にですね、市民参加でございます。市民参加はもちろん、あの、大変重要でありまして、あの、えー、特にですね、あの、地方自治等々で市民参加なしにはできないものもあります。ただ、市民参加の大前提として重要なのは、あらゆる意見の違う専門家の徹底した議論、バトルだと思うんですよね。
、それなしに市民参加というのをです、ね、過度に強調することに私は若干の違和感を持つものであります。はいありがとうございましたそれではあちょっとお答えいただきたいんですがおそらく非常に多岐にわたっているのでですねあの全部というわけにあるいは事例単の問題がありますからお答えいただくものだけをお答えいただいてあとはですねちょっと資料あるいはデータで提出願いますかそれでこちらの方でやらせていただきますでは最初に八木会長よろしくお願いします。質問がちょっと多岐にわたっていまして大きく分けるとあのいわゆる需給関係それから電力環境性でもいわゆる競争といいますかあ,のあ,るあるいはあの公平透明性の観点それから原子力と、まあ、大きく分けるとこういう3つだと思います、えー、とまずあの需給関係で火力の燃料の関係です改めて資料は提出したいと思いますが 72% の増分のうち大体ざっとアバウトですが、石炭が10、LNG が45、石油が15ぐらいでございます。それから、えー、っと、増分でございますが、例えば、えー、LNG でいきますと、2010年から比べますと、1700万トン増えております。これ 27% 増になっております。えー、実質は4174が5300になっております。それから石油はあ、えっと、1100が2400で倍になっております。えっと、電力需要の方は、確かにあの震災等の影響があって減ってるかと思いますが、ちょっと今日データを持ち合わせておりませんので、全体の需要の動向につきましては、別途お答えさせていただきたいと思います。えー、それから、えー、っと、あと、あの、石炭の関係でございますが、これあの、えー、現実問題、石炭というのは大変安価であります、そしてまた調達も非常に容易であり、またあのベース電源として非常に期待されるということから取り組んでおりまして、まあ、具体的にはこのできるだけ効率化をするという観点で取り組んでございます。で将来的にはいろいろと IGCC の確率、あるいはこう CCS ということで二酸化炭素を固定化する、地中に固定化すると、まあ、そうした技術でもってですね、将来的にはですね、えー、CO2 の対策を取り組んでまいりたいと思っておりますが、現時点ではどちらかというと効率化を中心に努めていいるところでございます、えー、それから、えー、っと、うんと、あと、それから、あの、ちょっとバラバラになりますけど、あの、えー、っと、競争関係でございますが、エンデットさんのお4ページに対する、まあ、質問ということでございますが、まあ、これ、あの、いろいろとエンデットさんの、あのご指摘がございまして、基本的にはあの私どもといたしましては、えー、例えば競争を促進してお客様の選択肢を増やすという方向については、異論はございませんし、えー、たくさん、失礼しました、あの卸分野については、この取引所の活性化、これも今後、新たなメニューを作ったりして活性化取り組みたいと思ってますし、特に小売,小売分,野分野の全面重化等々ですね、これは国民各層にとってメリットがある制度を目指すべきだと思っておりまして、またその際に、安定供給とかユニバーサービスというこういった市場原理に委ねるのが難しい部分、こういう公益的な課題をどうしていくかと、こうしたことをしっかり議論していただく必要があるとかと思っております。また、あの、系統利用の部分でございますが、実はまあこの部分は現行制度では会計分離、情報打者遮断をされておりまして、我々としてはこの会計分離のもとに公平生命、公平生命、あの、公平なですね、料金を算出しておりまして、これは国にもご確認をいただいているわけでございますまたあの、ルールにおきましても公平中立な利用が、えー、保たれているというふうに思っておりますが、まあ、これはあのあの今ご指摘、エネットさんのご指摘等もでございますし、えー、こういうことにつきましては、我々として改善できることがあれば、これはもう積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。それから電力間競争の問題でございますが、あの、これはあの、確かに電力間の競争が実績としては一件しか起こってないという事実は事実でございますが、まあ、これはあの、実は我々は電力間競争は十分意識しておりまして、えつまり例えば、次内では PPS さん等々の競争、あるいはですね、電力間の競争という意味では各社間の電気料金を非常に意識しておりまして、各社間の電気料金を見ながら自らの電気を、電気料金を自ら下げていくと、あるいはサービスを提,提供するするということで、まあ、そうしたあの電力間競争を十分意識した形での価格低減、料金低減、あるいはサービス提供を行ってお客様とご契約をいただいているという意味では、まあ、そういう意味では潜在的な競争は行われているというふうに理解してございます。
、それからあの原子力関係でございますが、まあ、基本的にはあのまず新組織の関係、えー、あ順番ばらばらで新組織の関係につきましては、これはあの従来からこういう原議協という組織があるということでございましたが、これはあのあのいわゆる、まあ、どちらかというとトラブル情報の共有というのがポイントでございまして、今回問題になりましたようなシビアアクシデントというようなことについては、えー、あまり取り扱っておりませんでしたので、特にこういうシビアアクシデントに関して、しっかりとあの取り組むという意味で新しい組織を作って、えー、我々、えー、トップがですね、この組織の、まあ、勧告に従うぐらいのですね、強いトップの覚悟でもって臨みたいと思っています。まあ、そういう意味ではですね、電力会社間でもですね、これまでもいろいろなトラブル情報の共有、あるいは安全関係の情報共有というのはできておりますが、どちらかというと、このシビアアクシデントに関しては、まあ、それぞれ各社の問題であったというのは否めないところでございます。えー、そうしたところで、えー、この辺を強化するために新組織を取り組んでまいりたいと思っております。また、あの、安全対策につきましてはですね、えー、基本的には私どもといたしましては、今回の事故を踏まえまして、やはりあの、津波が原因ではございましたが、やはり原子力の大事な機能であります、重要な機能であります、原子力を冷や、原子炉を冷やすことと、それから放射性物質を閉じ込めるということができなかった。で、ここを徹底的に対応するという意味で、その原因を探りますと、結局電源がなかったことと冷却源がなかったこと。したがって、ここを徹底的に多様化、多重化するということで、想定外のことが起こっても、えー、福島のようなことには起こらないように安全対策をいたしました。えー、ただし、これはま、まだまだ、さらなる拡充をどんどんどんどんしていって、そのリスクをできるだけ減らすという意味での緊急安全対策から今後の拡張対策をしっかりやっていくと。そしてさらに継続的改善の中で、今回我々考えておりますの、万万一、こういう対策をいたします。万万一、あの放射性物質が外に漏れるようなことになった場合でも、フィルター弁当をしっかりつけて、この影響を減らすと。これは、あつけない場合とつけた場合では、1000分の1以下に抑えられますので、万一の場合でもですね、こうした、あ土壌汚染を極小化する対策をしっかりとってまいりたいというふうに思っております。それから、あの、我々の資料の中で、安全安心の問題がございました。あ当然、安全安心、これはもう当然あのベースでございます。私ども事業を営む上で、国民の皆様、また地元の皆様の安心を賜るということは、もう、あの、当然のござい、ございます。こうしたリスクコミュニケーションをしっかりとこれからも取ってまいりたいと思っております。そういう意味で、原子力の、技術的な安全のみならず、ご指摘のような、国民の皆様の安心をしっかりと獲得して、獲得、信頼を回復していただくということは、もうベースだというふうに思っております。そういう意味では、これまで地元の皆様とのいろいろな、コミュニケーションをやっておりますが、今は地元だけでなく消費地の皆様ともそういうコミュニケーション、エネルギーに関するコミュニケーションもしっかりやっていかなければならないというふうに思っております。えー、それから、えっと、あの、受講費用の関係等々がございました。あの、これは、あの、今回、えー、まあ、一つの考え方といたしまして、今回、原子力損害賠償機構法案というのが出まして、まあ、こういう事故が起これば、全電力が資金をプールして、こういう事故に対応するという、まあ、一つの仕組みができておりまして、事業者としてもそれにしっかりと応えてまいりたいと思いますが、まあ、基本的には、私どもいたしましては、やはり国のエネルギーの基本政策に関わる、まあ、国家の将来を左右するエネルギー政策という中で、これは国と事業者の役割というのがあるんではないかと思っております。まあ、そうしたことも踏まえて、今後いろいろとご議論していただければありがたいと思っております。えー、それから、あの、うんと、えー、大井の4号のご指摘ございましたが、まあ、これあの、今まで 1.9 メーターというのは、これ、あ多分、あの、確実にまたお答えしますが、今までの土木学会の計算手法で計算すると 1.9 メーターだったんですが、耐震バックチェックにおいて評価の見直しをやっておりますので、まあ、そうしたことを踏まえた結果を反映したということになると思います。そういう意味では耐震のお話がございましたが、私どもは耐震につきましては、これまでも、その都度その都度の知見を踏まえて
、新たな技術的な知見を踏まえ、そして、地質調査等を踏まえてですね、対策をしてきております。今回のバックチェックにあたりましても、その前段となります、あの、失礼しない。今回のストレステストにおきましても、その前段となります、バック2のバックチェックの審査におきまして、耐震の評価をきちっといたしまして、そういう中で、5キロメートルのルールも踏まえて反映をいたしてやっております。まあ、あの、今回の、えー、震災におきましては、福島の事故におきましてはですね、私ども今聞いている範囲では、地震が直接的な影響があったということではなく、地震によって、えー、制御棒もきちっと挿入され、そして非常用電源も稼働したと。まあ、その後の津波によって、こういう電源が現れたというふうに伺っております。まあ、今後、詳細な調査があろうかと思いますが、あの、それには待ちたいと思います。また今、国の方からですね、今、活断層の連動についてのご指摘も受けております。これは、あの、意見聴取会の中で、これは、私ども対応してまいりたいと思っております。それから、えっと、会長、そのくらいで、よろしいですか。すみません、ちょっと。あの、はい、あと資料で、ちょっと補足していただければありがたいと思います。はい、それでは、エネットの池部社長、よろしくお願いします。えー、ご質問、ご質問、どうもありがとうございました。まずあの枝広さんのご質問でございます。あの海外と比べてどう違うかというご質問でございますが、まああの六ヶ月前に私あのこちらに参りましてですね、まああのこの結構複雑な仕組みをこう六ヶ月勉強するだけでですね、ちょっと精一杯でちょっとまだ海外にもあのいろんな情報を集めにいかんといかんと思ってるんですけれども。まだあのちょっと一度も行けてない状態でございまして、えー、あまり情報は持っていません、しかし、まあ、あのインターネットでいろいろ調べてますとです、ね、まあ、カリフォルニアの例えば小売会社とかです、ね、ドイツの会社をこう開きますと、そのサービスがです、ね、何十というサービスが出てきて、グリーンサービスとか CO2 がどうだとかです、ね、あるいはそういうその会社もたくさんあってですね。お客様がその選択できる豊富なその選択肢があるというのを見まして非常に私はあの羨ましいとあの事業者を選べるというのをですね見まして羨ましいと思った次第でありますそれからあとあの例えばデマンドレスポンスのですねを専門にやっているアメリカの例えばあのエナノックなんていう会社はですね結構なあの規模の,そのいわゆる需給調整ですねアグリゲーターとしてやっておられまして、まあ、そういうビジネスもですねまた今から日本でも大いに広がっていくんじゃないかなと思っておりますそれからまあ取引所は結構活発だというまあのは確認しましたそれからまああのソーラーの導入なんかもですね例えばデンマークは国土は小さいんだけど結構入ってるとでその変動を例えばそのノルウェーの水力の豊富な大きなキャパシティで吸収するとかですね、まあ、国の間をそのケーブルで結んで吸収し合うなんていうのはですね非常にこの発想があの素晴らしいと思うんですね。まあ、そういう発想なんかも、まあ、あの日本でももっともっとそういうのをあの真似してといいますかね、実現すべきだと思っております。それから、さきたさんからの公営水力のご質問でございます。で、まあ、公営水力はですね、われわれもあのいろんな自治体に行きまして、あの電気をぜひあのエネットに供給していただきたいというお願いをするわけでありますけれども。まあ、なかなかあの売り先をその変更にすることに伴うそのご担当の事務処理とかですね議会の,その承認行為とか結構そういうのが手間がかかるようでもありましてですねまああのまあ我々はあの当然入札で手に入れるための価格を提示するわけでございましてまああの自治体の収入も増えるということもあるわけでございまして。まあ、そこはまた力を入れていきたいと思っております。で、この問題はですね、実はあの内閣府のですね、あの規制改革検討項目にもあの入れてもらっておりまして、まあ、あの経産省さん、それから総務省、環境省ですね、えー、にもあのご相談しまして、今、連携した対策をですね、あのご検討いただいております。はい、それから、飯田委員からのご質問ですね、えー、アンシラリーコストを明確にというのは、ですね全くわれわれもその通りでありまして、えー、アンシラリーコストを透明化すれば、ですねいろんなまたインセンティブも出てきますし、えー、コストのレベルが分かる。
ということでですねあの明確にする透明化するということは賛成でございますそれからあと家庭と企業のですねあのまあ関係で競争上不利なことはないかという話ですが、まあ、あの実際、自由化の範囲というのはです、ね、あのキロワットアワーでは3分の2が自由化されているんですけれども、売り上げで言いますと約半分なんですね。ということは、まあ、家庭部門で、まあ、電力会社さんは結構、まあ儲けておられるんじゃないかなという気が、まあ、あのデータからはあのするわけでございまして。まあ、そういう意味からは、低圧で利益を上げて、高圧で競争されるというのは、すねまあ我々にとりましても、やはりちょっと競争上不利なことだなと思っています。それから、柏木先生の託送費のお話でありますけれども、ああ電力会社さんと同じルールで,ですねやられております、これは。しかし、会計分離されているとは、まあ、言われましてもです、ね、なかなか我々から見て、その分からないところが結構ありまして、まあ、そういうところがです、ねえー、もう少しあの透明化というのをです、ね、やっていただきたいなと思っているところであります。それから、辰巳委員からのご質問で、スマートメーターのご質問がございましたけれども。まあ、先ほどあの、昨年の夏から始めたあのいろんなサービスというご説明しましたけれども、まあ、現在、マンションにお住まいのご家庭1万2000円ぐらいにです、ねえー、そのサービスするには当然あのスマートメーターがいるわけでそれを実際に導入しまして、えー、いわゆるご家,計あの家庭で使われているそのデータを見ながらですね、我々いわゆる DR 情報といいますか、節電情報をお願いしたりですね、えー、ということをやっておりまして、まあ、そのぐらいの数を今、すでに導入して、えー、お客様にはまあ喜ばれているということであります。それで実際の託送料というのは、ですねあのレベルで言いますと、小売価格の 15% から 20% でございます。まあ、あので先ほどあのお,お借りしてというのはです、ね、まあ、あの我々はあの送電も持ちえないもんで<笑>、まあ、あの貸して<笑>、あのまあ、自ら作れないために、まあ、あの貸してもらっているということでありましてです、ねでまあ、その 20% ぐらいの,です、ね、あのやはり託送料というのは我々の事業ではです、ね、結構なやっぱり経費になるということであります。で13ページのですねえー、と託送料金のグラフがありますけれども、まあ、これはあの海外と比べて高いということなんですけれども、まあ、これもちょっと古いデータで,です、ね、その後の,であのデータがどうもないようなんですね、いろいろ我々も調べたんですけれども、まあ、ぜひこういうのも、最新のデータをです、ねえー、ご提供いただいて、あの比較を我々もさせていただきたいなと思っております。でまあ、このグラフ見てもです、ね、例えばあ、まあ、流通コストで一番大きなのは、設備投資コストだろうと思うんですけれども、この中にはそういう項目がです、ねまあ、見えないわけですね。で、託、ま、送、あ、料というのを下げるためにもです、ね、まあ、やはりいろんな設備構築とかです、ね、そういうものを、まあ、あのいろんなあの協力会社さんにあのやっていただいているとは思うんですけれども。そういうところで、まあ、あの競争性を入れるとかですね、そういうことでコストをぜひ下げていただきたいなということであります。とそれとはい、えーと、大体え以上でございます。ありがとうございました。したえー、次は石油連盟天保会長です、えー。枝広委員からご質問いただいた、えー、日本の。バイオ燃料の導入が遅れているんじゃないかと、まあ、あのこれについてお答えいたします、えー、少し歴史的に振り返りますとですね当初日本でバイオ燃料を導入するときに石油業界に要請がありましたのは原油換算21万キロでありましたで、えーまあ、これがその量的にどうかということは別にして一応その当時 3% までなら混ぜられると。いうことで、えー、どういう混ぜ方がいいのか直接混合をするのがいいのかあるいは ETB 方式今採用しておりますがどちらがいいかという検討をしましたでまずその、えー、直接混合ですと一番こう輸送所の輸送所で混ぜると
いうのがあの原則でありまして水分混合が、ま、起,こる起こらないようにというのが目的ですでところが残念ながら日本の輸送所はですねほとんどが狭いでその新たにその新しいタンクを作ってそういう混合装置を設けるようなスペースがないっていうことが分かりましてなかなか難しいとで、えー、ETB 方式なら品質も安定するし、えー、まあいろいろバーターを起こったりした時も都合がいいと、まあ、こういうことで ETB 方式を採用することにしましたでその後50万キロ石油業界で、えー、バイオ燃料を原油換算導入してほしいとこういう要請がありまして我々はそれを引き受けることにいたしましたで17年度までに50万キロを導入するということで予定通り進めておりますで、えー、実際にですねこのバイオエタノール CO2 をライフサイクルで節減に役に立つバイオエタノールっていうのはそのいろいろ調査したところですね、えー、ブラジルの既存のサトウキビで作られるバイオエタノールだけがですねライフサイクルでその CO2 削減に貢献するってことが分かりましてブラジルから調達を計画して現在ブラジルから全量輸入しておりますところがこれがですね、えー、今年はそのブラジルで砂糖の値段が上がったためにですねみんなその砂糖の方に売ってしまってブラジル自身はバイオエタノールをアメリカから輸入してるっていうのはねおかしなことが起こってますでそういうことで非常に、えー、不安定でありますで日本でそのバイオエタノールを作って導入しようとしても,もうコストがもうエラボーに高いっていうこととライフサイクルで考えてその CO2 の節減にならないで私たちはそのバイオを本格的に導入するためにはですねそのセルロース系のバイオエタノールを作ることが必要だということでこれは石油各社あその研究に今あの投資をしておりますそういうことで現状では増やそうとしてもですねその原料となるバイオエタノールがそう簡単に手に入らないということが一つと、えー、欧米で 10% あるいは 15% E10E20 に近づくようなところもありますがこれはその CO2 対策じゃなくて農業対策でやっているところがほとんどです。ですから必ずしもそのライフサイクルで CO2 が削減に貢献しているかどうかというのは分かりません。えーまあ、そういう事情があるということをご説明させていただきます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。鳥原会長、よろしいでしょうか、えー。さっき田委員からのご質問ですけれども、あの資料のページ8に関するものでしたけれども、あの産業部門の天然ガス転換につきましては、えー、まずその天然ガスへ転換することで 25% あの小 CO2 を実現して、そしてそれをそのさら、えー、にあの高度化する効率化することで、えー、55% のあの CO2 削減につながると。でこのあの天然ガスへの,への転換ではこの高度化エンジニアリングというのが非常に重要な部分なんですね。であのこうしたあの高度化エンジニアリングによるそのトータルエネルギーサービスを提供しながらこの現状ではあの天然ガス比率 10.7% のところを2030年に 25% まであの高めていきたいと。いいうふうふに考えているところですであのそ,そういうその、えー、転換を進めていくにはですねあの全国各地であのそういうことを行っていかなければいけないということであのガス協会とあのしましてはあのガス協会の中に天然ガス燃料転換促進センターっていうのを置きましてで地方のガス事業者に対してこういったそのあの高度化エンジニアリングのあのえーえー、大手事業者の経験を伝えるそして全国どこでも同じようなあのサービスが提供できるようにするそういう形で進めて、えー、いこうとしているところでございます
、それからあのアナインの,あの国産天然ガスの,あのポテンシャルに関してですけれども、あの在来型の,その国産の天然ガスというのはあの新潟、主に新潟で産出される。他の地域でも少しではありますがあのそういう天然ガスでしてこれはあの現在の、えー、都市ガスの需要量全体の数パーセント程度というあの非常に少ないものですでただその非在来型といいましてその、えー、日本近海に、あのーえー、開港地帯にです、ね、メタンハイドレードっていうものがあ,のありまして、えー、これはあのー、現在、えー、国の,そのプロジェクトで,です、ね、経済産業省の指導するあの国のプロジェクトでメタンハイドレード資源開発研究共同体、えー、というのがあの進められておりまして、まあ、私ども業界もそれに何らかの形で参画させていただいてますが、あのー、第一フェーズが終わって日本周辺のあのそのメタンハイドレードの資源量があの評資源量の評価があ一応あの終わりまして、えー、約に日本の現在の天然ガスあの天然ガスの需要量のですね100年分相当ぐらいになるんではないかというふうに言われておりますで、えー、現在この国国のプロジェクトのフェーズあの2の段2の段階にあの入ってましてまあ今後は日本周辺での,あの,その歳出試験をです、ね、進めていくということになっておりますこのメタンハイドレードを実際に商業ベースで生産を歳出するということは技術的にまだ非常に難しい課題があってこれをあのクリアをしなければいけない、まあ、それにはまだあの時間を要するということで、あのーえー、まあ,あの早くても2000年20年代のどこかぐらいからあのそういう生産が可能になるかなというようなですねあの期待を持っているところでございますそれからあの辰巳委員の,あの消費者に対して、えー、積極的に、えー、ガスの使用に関しての説明がないじゃないかというお話をいただきまして。あのいろんな方から言われて、私どもいつももっと説明の仕方をうまくやらなきゃいけないというふうに反省しているところですが、あの実際にはあの、特に家庭用のことをおっしゃられているんだと思いますが、あの各家庭の、えーえー、ガスの利用に,あの利用によるその省エネだとか、あるいは利便,利便性ですとか、快適性だとか、あのそれをそ,のそういう効果をあの生み出すためにどういうその機器でどういう使い方をしたらいいかというようなことに関してですねあの、えー、いろんな機会を捉えて説明をに努力しているところですが、まあ、あの燃料電池だとかあるいは最近では太陽光太陽熱だとかそういうものまで含めてですねあのマス媒体を使いあるいは個別の,あのお客様との接点機会を使いまた展示会等を使いそういうことで、まあ、今後とも、あのー、分かりやすく説明を尽くしていきたいと思っておりますはいありがとうございましたよろしいですかそれでは最後になりますが、うん、松沢会長あの質問はちょっと少なかったと思いますけどなんかあの思うところをおっしゃっていただきお時間いただきましてありがとうございます<笑>あの今鳥原会長はあのおっしゃった通りなんですけども分散型あるいはエネルギーミックスのこれからの推進を考えるときにガス代エネルギーあるいは石油という化石燃料ができることはかなり大きいと思いますエネルギーの効率的利用あるいは CO2 さらには非常災害の対応そして節電あるいは省エネと。いった分野では我々かなりお手伝いできると思いますのでお客様への理解を求める PR は我々もやりますけれども皆様にもぜひご理解を再度いただきたいと思っていますありがとうございますはいどうもありがとうございました鳥居さん何かあるんですかどうぞ、はい、私にいただいた質問四つありまして三つまで言ったんですが<笑>あのちょっとあと一つどうしようかなと思って<笑>あの、えー電力さんの方がにも関わるご質問だったので私の方だけ答えてもいかがなものかと思ったんですが、はいあのえー、高橋委員からの,あの
、業界再編についてっていうことでしたけども、あの、えー、まあ、あの、ご覧のように、えー、自由化が、あの電力ガスの自由化が進み、それぞれその、あのボリュームで言えば、需要量で言えば 60% 部分ぐらいがあのお互いに総合参入対象の,あの自由化になってまして、まあ、私どももあの電力分野にあのそう大,大きくはありませんけども参入してき,きているとで、そういうこともあって、私どもガス業事業としてはあの、えー、単なるガス,ガス供給事業ということではなくて、あの総合エネルギー事業として今後、あの成長していくとそういうあの路線、えー、を進めているわけです。でこれはあの電ガスだけではなくてあの電気も、えーまあ、熱もユーティリティも全てエネルギートータルをあの提供する事業という形であの進めておりますしあのそれからあの日本にはまだ天然ガスの,あの普及日本,日本においては天然ガスの普及というのはあの欧米に比べて低い状態にありますのであの今後その天然ガス需要の拡大の,あの余地というのは相当大きいとだから私どもあのガス事業側から見るとですね今後の需要拡大がに,あのによって成長できるしまたその成長の形も総合エネルギー事業としてですね事業展開していけるし特に今の時点でその業界再編というようなあのそういうニーズあるいはそれによる効果っていうのはあまりあの期待しできないというふうに思ってるわけですであの、えー、現にその電力との競争っていうのはいろんな分野で激しくありますからお互いに競争して切磋琢磨しながら伸びていくとこういうやり方が現状のところはあのてあのいいというふうにあの思っておりますが今後さらにそのえー、このエネルギー状況が変化する中で、まあ、どういうふうにあのどうな動きになっていくのかっていうのはもちろんあの、えー、その時点で考えることだと思い,思いますけどはいどうもありがとうございましたそれ,それではこの辺にしたいと思っておりますあの皆さんにおかれてはお忙しい中な,なおかつ夜遅くまでいろんな質問にもお答えいただきましてどうもありがとうございましたどうぞご退席いただいて,いただいて結構です、えー、それでは次にエネルギー安全保障の議論に移りたいと思っております6名の方からーデータを今日のプレゼンテーションのお引き受けをいただいておりますがそれに先立ちまして事務局の方で論点整理という形でいろんなデータ整理もしておりますのでこれを説明させていただきますよろしくお願いします、はい、あのお時間もないので手短いきたいと思います資料の6と7ですで6の方はこれまでの意見を整理しております、まああの、エネルギー安全保障に関する考慮すべき要素、軸あの評価軸というような形で、えーまあ、最初に山人の、えー、脅威を整理すべきであるというようなところから始まって、次の2ページ目、3ページ目は、その不確実要因の評価というような形で、えー、例えば3ページ目の一番上には、あの委員の方からリアリティを持って考えるべきだと、中止論ではなくてというあの不確実性の評価についての議論をいただいております。で4ページ目以降は、今度はエネルギー源ごとのリスクの話、それから5ページ目以降は国の役割等を整理したものを作ってございますので、これはあの議論の時にご参照いただければと思います。で資料7の方は参考資料と書いておりますけど、いくつかあのあの重要な点だけご説明したいと思いますが、あの3ページ目にあの安全保障の火薬はどういう意味なんだということで、これは IA のホームページから取ってきた火薬、一番最初の業に線引いておりますけど、環境に配慮しつつ、需要可能な価格で、えーと途端なく量的な確保できることというのこと、それから次のページはあのエネルギー白書、これはあの22年の6月に閣議決定したもののところでありますが、現行のエネルギー安全保障は河川のところですけど、国民生活、うんちゃらかんちゃらといって、えー、確保できることというのが書いてございます。その先、まあ、あのリスクなんかはございますが、この先、あのいろんなグラフあります、あの各国ごとの主要のエネルギー自給率、それから天然ガス、石油の自給率、国別のです、ね、一時エネルギーの供給、電源構成、まあ、結構これあの、えー、力が入ってしまうと思いますけど、えー、国別にあの、えー、英国、フランス、ドイツ、それから、えーえー、中国、韓国、インドというふうにずっと入ってございます。それから最後、日本と。その後にあのに化石燃料の輸入先ということで、これ、国別のこれもずっとグラフがあります、英国、ドイツ、イギリス、中国、インド、それから最後、韓国、日本までという形になってございます。
、それから最後、停電時間、その先、えー、資料の5と29ページには停電時間の話、それからですね、次に、えー、の GNP 減退の推移、それから、えー、化石燃料等の火災年数の話があります。それから、えっ、ー、と、に、三十二ページ、三十三ページですね。えー、各国ごとのですね、その、あ、その資源ごとの、その主要な保有企業、サウジアラムコが最大であるとか、あの、NIOC が最大であるとかですね、それから石炭になると、えー、BHP ビリトンが一番大きい、それからウランは、あえー、カメコであるとかですね、そういうことが書いてあります。それから世界のいろんな、えー、各種メジャーの話、三十四ページあります。世界の規模を見てもらいますと、ガスフォルム等がいろいろあるということになってございます。で、それから最後の、方にずっと行きまして一番最後のところに先ほど高橋委員からお話がありました、あ高橋さん、すみません、大島委員から、前回高橋委員からあった話と大島委員からのお話があって、その、えー、と原子力を加えることの意義についてというのを、えー、まとめておりますで。2ページありまして、一番最後に参考に書いておりますけど、IA 等の位置づけも書いてありますので、ご覧いただければというふうに思います。以上ですはいありがとうございましたそれでは6人の委員からプレゼンテーションをお願いいたします。IO 順でいつもの通り、E 団員からお願いいたします。すみませんけれども、4分という形であのよろしくお願いします。あとの議論もちょっと時間取りになりますよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのえっと私の方は、まあ、単に視点を添えるということで、えっと、なんとか大冗談にかぶってですね、大きく議論するんではなくて、えっと、ポイントだけ添えたいと思って、えー、メモを提出しました。で、あの今の IEA の定義もそうですし、あの過去の安全保障論、まあ、この後、えっと、寺島先生とか、まあ、高橋さんの方から、まあ、大きな枠組みの議論をしていただくわけですが、まあ、のその中でやはり、311を踏まえて追加すべき安全保障としては、やはり人間の安全保障というか、ですねこれまでのように原子力が単に単純にポジティブに捉えられるわけではない、そういう視点がまず必要だろうと、今の福島の現状も含めてですね考えると、もう一つは、ほとんどが供給側、特に供給の燃料調達とか、ですねえまあそういう視点が。中心なんですけどむしろやはりエネルギーサービスというかですね最終的に需要側の視点で考えていくと、まあ、その非常に大きな国際関係論で考えていく論点はもちろん重要なんですが一方で、えー、例えばその断熱の住宅が増えていくということは生活の安全保障上、まあ、エネルギーのサービスとエネルギーサービスの安全保障という考え方がですね、まあ、今最近いくつか定義されている考え方もあって、まあ、そういったことをきちんと強化していくというしてもあの今回、まあ、追加的には必要ないかと。まあ、そしてあの今回、東日本大震災で一斉に3000万キロワットの電源が失われた、まあ、そういった時におけるいわゆるレジ,レジリエンス性というかです、ね、適応性と、まあ、まさに、えーとえー、危機においてほとんどおいきなり計画停電になってしまったようなその危機体制とだことも考えていくとでそういったことが、まあ、今回の福島第一原発ではほとんどまともに対応されなかったという我々現実を目の当たりにしているわけでですね実際に危機が起きたときにどう対処するのかといったことをですね、えー、まあいろいろ現実に考えていくと、まあ、これは原発事故に限らずホルムズ海峡、このこの後もいろいろ出てくる話において、まあ、いつもひ、えー、と泥縄で緊急体制が、まあ、でたらめ体制、でたらめ対応が行われるというのはこの国の過去あったことですので、まあ、そういったことをきちんと対応していくということも、まあ、今後必要なんだろうというふうに思います。えー、手短でですすが以上です次は高橋委員よろしくお願いします。はい、えー、まず最初にですね、えー、エネルギー安全保障をしっかり議論すべきだという私の意見を取り上げてくださったあ三村委員長にお礼を申し上げたいと思います。で、私の資料はですね、旧ですね、この真っ赤なあ資料です。エネルギー政策における安全保障の論点という題のやつです。あのまあこの後の方々のまあ井田先生もそうですけども、議論かなり対極感に立ったものですけれども、私のはむしろですね、この委員会の議論を盛り上げると。いう観点に絞った委員会のこれまでの議論に沿った資料になっております。で、この1ページ目のところからいきたいんですが、これまで何を原発に関してですね、これまで議論をしてきたのかというとですね、まあ、先ほどの、あの、電磁炉さんとかの話もありましたけど、まあ、3つの E と、私は2つの S と呼んでるんですけれども、まあ、こういう問題があるわけです
、でまず、まあ、311がやっぱり起こったから何をするかっていうところが大事だと思うんですが、まあ、この下の方の2つの S がですね、まあ、完全に崩壊してしまったというところがこうあったわけです。これでまあ原発のこの安全性とまあ安定供給が取られてしまったと。じゃあ上の3つの E はどうなんだということでですね、まあ、エンバーラメントの方からいくと、まあ、この委員会におきましても、ライフサイクルで考えたら実は原発っていうのは結構環境に悪いんじゃないかっていうご意見もありましたが、まあ、今までのところでは、この委員会では環境価値についてはあまり議論がされてないというふうに認識をしています。で、二つ目の経済性ですね。これがまさに3回前ですか。あこの場で激しく議論されたことでありまして、あの、まあ、あコスト等検証委員会の報告書とかも出ておりますので、やはり経済性がですね、高いから原発を推進していくという議論についてはもうかなり、まあ、イエローランプがついたんではないかということは、ほぼ認識としては備わっているというふうに理解をしています。まあ、実際、あの、豊田委員の方からもですね、だからエネルギー安全を保証なんだと松村先生の松村委員の共済、まあ、金を作るべきだという意見に対してそれはおかしいだろうと安全保障エネルギー安全保障があるんだから国の役割が十分あるはずだと。まあ、ある意味、経済性では、必ずしても原発は有利じゃないということをお認めになった発言があったわけです。で残るのが、まさにエネルギー安全保障ということで、なので、これをもっとしっかりと議論をすべきではないのかと。逆に言うと、今、原発を維持すべきだということの最大の論拠になっているのが、エネルギー安全保障ではないかということであります。で、次のページに行っていただきまして、じゃあ、この安全保障という場合に、どういう論点があるのかってことを考え、私なりに考えますと、まあ、大きく二つの論点があるんじゃないかと。一つ目が、いわゆる協議のエネルギー安全保障。要するに自給率を高めないと、やはり国際関係上はまずいんではないかっていう話です。で、二つ目が、もうちょっと国防的な話です。で、それについても格論がありまして、エネルギー自給の方については、まあ、先ほどから言っている、純国産っていう話です。自給率を高めめるために原発をやるべきだという話あるいは原発のオプションをなくすべきじゃないという話で国防の方になりますとですねあの核オプションの話それから中国とかとの関係を考えると技術を維持すべきだという話あるいはもうちょっと前向きに国際貢献のために原発を続けるべきだという話、まあ、このような5つの細かい論点に分かれるのかなと。でじゃあ、それに対して私がどう反論をするのかというのが次のページです。あのまず1点目の狭い意味でのです、ね、自給率を高めるために今後も原発が必要なんだという話なんですが、やはりです、ね、純国産という名前でエネルギー安全保障にカウントをしていくというのはやっぱりかなり無理があるんではないかと、まあ、先ほどの事務局の資料7の最後の方にもご丁寧に説明してくださってますけれども、化石燃料と比べて優位性があると、これは認めます。しかしながらどう考えてもですね、えー、まあ、核燃料サイクルももう行き詰まっているわけですし、原発事故の対応を見ても、日本の技術力からですね、やっていくとかかなり無理があるんではないかと。やはり、そこまで、えー、自給率を心配されるのであれば、やはり再生可能エネルギーがですね、まあ、多少大変なところもありますけれども、普及していくっていうことの方がよほど自給率のためになるんではないかということですね。あと、その下のですね、選択肢ということにつきましても、それを言うならまさにですね、2年前の基本計画は何だったなと。53% 原発に依存をするという、まあ、計画を作ったわけですから、そこでもう多様性なんていうことはですね、まあ、無視されているわけでありまして、むしろ再生可能エネルギーこそ、いろんな種類があって、いろんな地域、いろんな供給者がやるわけですから、多様性がまさに増すということですので、やはりここはですね、大きく考え直す必要があるんじゃないかというのが1点目の論点です。で、最後のページ、4ページ目に行っていただきまして、国防の話ですね。え、核オプションという話。まあ、ここでは必ずしも、大持ちには出てませんけれども、やはり、まあ、核抑止力っていうことがありますから、原発を持ち続ける必要があるっていうことには、私は賛成はしませんけれども、一定のロジックはあると思っています。ただ、これをですね、本当に議論するのは、あこの場なのかっていう議論を、ふに思っています。これはもう、現、外交とか安全保障の場でですね、まあ、北岡先生クラスの方をたくさん集めて議論する頃であって、えーそういうことは違うだろうと。二つ目の原子力技術の方なんですけれども、あの、まあ、今後やはりですね、たた仮にですよ、20年後、30年後に脱原発を決断しても、当面、この原発の安全性だとか、廃炉とかについて、我々は付き合っていかざるを得ないわけですので、すぐに技術力がなくなるとかですね、そういう話はないんではないかと。そのために事業を続けるというのはかなり無理があると思っています。国際貢献、これは確かにもちろん重要なんですけれども、原発という事業を続けなくても、まあ、今回の事故の結果をちゃんと
公表して、えー、フィードバックするのは当然のことなわけでありまして、やはりですね、えー、原発事業を続けることがですね、この理由にならないんではないかというふうに思っております。以上、あのー、エネルギーの自給率っていう観点、それから国防という観点から、あ原発の、まあ、優位性を、まあ、強調するという議論には、私はちょっと納得しかねないところがありますので、ぜひですね、あの、このについてのご意見を伺えればと思っております。あの、超過して失礼いたしました。はい、ありがとうございます。田中委員、よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、資料の自由でございますが、エネルギーの安全保障について、えー、議論が進むこと私も願ってございます。ちょっとあの時間がなかったんで、また質の悪い資料になって、えー、恐縮でございますが、何枚か持ってきました。えー、ちょっと1枚目の下はですね、OECD ネアの方で、えー、ちょっとそういうふうなレポートがあったので、えー、それを引用させていただきながら、次のページでございますが、もっと一般的にですね、どんな観点があるのかということで、まず挙げてみました。まず1つ目は地政学的な安定性ということでございまして、これは資源輸入国だけではなくて、アジア、あるいは東アジア地区で日本がどんな立ち位置になるかというようなことも重要な点かと思います、それから資源の供給と、国際輸送、インフラの安全性と、それから地球温暖化対策はもちろん重要でございます、からあの価格の安定性ということで、原子力は燃料費に割合が少ないんだということも重要な点かとございます、次は燃料備蓄でございます、ちょっと先ほど、電磁炉も話がありましたけど、私の方で後で少し話させていただけたらと思います。技術力、まあ、これ、技術力はです、ね、どうするのかについては、高橋委員もです、ね、提案あったところでございますが、さらに議論をしていけたらと思います。それから、事故の影響ということで,です、ね、発電コストの上昇とか、環境にです、ね、大きな影響があったときに、それ、どんなことを考えていけばいいのかということもあります。それから、原子力といっては、特に社会的な需要性をです、ね、どういうふうに位置づけるのか、還元のか、重要でございます。それから、将来的なプルトリウムの利用、まあ、そういうふうなところがです、ね、原子力と絡めてエネルギー安全保障を検討するときの留意点かなと思います。次のページですけれども、技術によるエネルギーの獲得ということでありますが、原子力は技術により利用可能であるとございまして、技術先進国である我が国が原子力エネルギーを利用することは国際的な責務でもあり、我が国の国際的な優位性を維持することにも寄与すると考えます。原子力は技術を有すれば、資源が決定的な制約にならず、利用の維持拡大が可能であるというものでございます。資源をめぐる政治的、経済的な影響を受けないという利点もあります。一方、技術は単純に保存することはできません。一定規模の産業維持することが必須であり、一度失うと簡単には取り戻せないと思います。から次のページはです、ね、そのエネルギー安全保障についてなんかあの、いろんな定量化したものがないかと探してみたんです2つ持ってきました、1つは2年前に o e c ネアの方で,です、ね、SSDI ・簡略化時給指標値のものがありましたので、ちょっと参考のために持ってきました。日本では、SSDI、は下の方でございますで下の方はですね、えー、その原子力の貢献地でフランス、スウェーデン、フィンランド、日本、韓国等が大きいのが分かります。で次のページは、電力需要研究所で20年にですね考えたリスクの指標でございます。まあ、あの原発事故を踏まえて、ですねこういうふうなエネルギーセキュリティあるいはリスクについて、ですねさらなる検討が進んでいけばいいのかなと思います。その時には、原発のリスクをどう考えるのか、先ほど申し上げました技術とかですね、その資源の備蓄性みたいなのをどういうふうに踏まえて、この辺のリスクを考えていけるのかというようなことがです、ね、総合的にできていけばいいのかなと思いました。最後のページですけれども、燃料の備蓄の効果があると、またその使用済み燃料の中間貯蔵等もです、ね、考えると、もっとそれへんが大きくなっていくということを書いてます。以上です、はい、ありがとうございいまましししたた寺島委員よろしくお願いします手元に急ぎ書いたです、ね、メモが、意見書ナンバー2という形になって、配布していただいています。あの前回のメモにですね、大体書いたものを補足しているんですけれども、これまでのこの委員会での議論を踏まえてですね、まあ需要サイド、供給サイドのですね、説明を受けて、詰まるところやはり原子力の位置づけがですね、今回の委員会のコアのになるテーマかなというふうに認識してですね、こういうメモにしています。まず一点目なんですけれども。その議論になっているエネルギー安全保障及び国際関係を視界に入れてということなんですが、まあ、改めてこれ、時間を取りませんけれども、日本のです、ね、平和利用だけに徹して原子力を持っている、原子力発電を進めているという国はです、ね、国際社会の中でも特にユニークな立場にあってです、ねで、このユニークな立場、非各国で唯一、まあ、核燃料サイクルをです、ね、国際社会から許容されているという国としてのです、ね、責任の自覚というのが必要だろうと思います。で日本のような技術を持った先進国と今も表現がありましたけれども、これ、IEA、IAEA 等との議論を通じて、私自身、実感していることなんですけれども
、えー、エネルギーの外部依存の高い国としてですねとにかく技術基盤を生かしてですね世界全体のエネルギーに,に配慮した多様なエネルギー政策を取るべきだというのが基本的な認識です。で日本が仮にですね脱原発を進めても前回申し上げたように2030年に東アジアに100基以上の原発が林立しているとその中で原子力の専門的技術基盤の蓄積なしにですね比較政策さえも推進できないだろうとで現実に核保有を国威だと考えですね国際秩序を揺さぶる国が存在しているような状況の中で潜在技術基盤を持ちつつですね核保有の誘惑を断って比較の実現と原子力の安全の平和利用の先頭に立つことが日本のエネルギー問題における参画力とかですね交渉力を高めるという判断を取るべきだと思いますで私の認識ではその脱原発・反原発の議論はですね、えー、技術的には可能だと思いますでただし比較、非武装中立論に似,せる似てるとで理論的には選択不能ではないけどもこれを長期的に貫くには途方もない外交力とですね指導者の持続的なガバナンスが不可欠だとで現実にインドのガンジーの非暴力主義でさえですね結局インドの核武装の誘惑を排除できなかったとで欧州における再生可能エネルギーの推進の背景には国家間の信頼情勢のための努力があるとで国境を越えたですね送電ネットワークを形成していくという積み上げがあるとで日本としては現実にはですね一国自己完結でエネルギー戦略を取らなきゃいけないような現実があるとで今後、アジア諸国とのエネルギー戦略での協力体制アジアとものようなものとかですね北東アジアにおける双方向送電などを大いに展開していくべきだと思うけどですね現状、まだ今日本の置かれている位置はそういうことにあるとで技術基盤の保持だったならば研究開発だけでいいんじゃないかという議論がこの中でもあったとで専門家を育成しておけば技術基盤は蓄積できるという見解に対してなんですけども一言申し上げれば技術開発には応用志向な,けなしにはです、ね、進まないと。で現実に3万5千人の原子力工学部卒業者を日本は出してきましたけれども、今回の事態を踏まえてです、ね、より質の高い専門家を育成するということがどうもなく重要になってきているというふうに思います。だから2つ目の論点、これちょっと今までの議論とは違うと思いますが、私、いろんな人とディベートしてみてです、ね、文学者、宗教者などの反原発論というのが多くの人たちの心を捉えていると思います。先ほどの飯田さんのです、ね、人間の安保という議論は非常に説得力があると。でそういう中で、原子力は等身大の技術じゃないと、制御不能だと、人間の傲慢さが生み出した技術だというです、ね、捉え方が存在するのも事実です。えー、再原子核の操作というのはです、ね、危険な試みであるという主張にも大いに耳を傾けつつがあると、特に原子力はです、ね、大量破壊兵器として登場してきたということによってです、ね、非常にネガティブなイメージがこう定着しております。ただし、ここで申し上げたいのは、その技術の本質には我々深く考えなきゃいけないところがあって、ですね技術っていうもの自体がまあ産業革命以降の展開を考えても分かりますけど、善悪双方のポテンシャルを拡大していくと、光と影を持っていると、で私自身、まあその、あるいはここに集まっている多くの方は、近代化っていうものに大きな価値を感じて生きてきた立場だと思いますけれども、えー、より効率的、早く、快適にということでですね、今日の社会気づいたわけですけれども、そのネガティブな部分も見つめながら、ですね例えば遺伝子組み換えさえ、等身大の技術ではないわけですけれども、パンドラの箱をひっくり返すべきじゃないという議論をですね耳傾けつつも、すでにひっくり返してしまったパンドラの箱に対して、ですね積極的に技術を持って回答を与えていくというスタンスもあっていいのではないのかと。でそれがですねそこに控えてある、まあ、そのこの教訓を生かしきってですね安全に対する信頼回復というのは非常に重要なんだということはもう言うまでもないことなんですけれども、えー、原子炉技術の進化とかですね先ほどフィルター弁当のような議論がいきなり出てきてましたけれども、えー、ビル・ゲイツが進めている小型原発とかですねトリウム原発の可能性とか大いに可能性のある部分というのをです、ね、我々はやはり直視していかなきゃいけないとで中国、ロシアが今です、ね、原子炉技術の高度化に大変真剣に立ち向かっているという情報もです、ね、しっかりと認識しなければいけないだろうと思いますで私、時間が来てしまったのでこれでやめますけれども3つ目と4つ目のポイントはただ、今のまま原子力を進めりゃいいというふうに思っているわけではないと
で原子力に対する国家の責任というものをより明確にすべきであるという考え方で、東電の国営化などという次元を超えてです、ね、原子力そのものを電力会社から分離してです、ね、国が徹底的に責任を持って安全性を担保する体制に移行させなきゃまずいということがそこに書いてあります。でしかも開かれた原子力です、ね、国際社会から日本の理解が得られるようなです、ね、原子力の推進体制に行かなきゃだめだというポイント。でそれを踏まえて、ぎりぎり日本にとってのベストミックスはこういうことかなというメモがです、ね、次のページに書いてございますので、参考にしていただきたいと、こう思います。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ、トヨタイ、よろしくお願いします。えっと、資料12でご説明いたします。あの田中委員、寺島委員にあの共鳴するところ多いんで、そこはなるべく省いてお話をいたします。あの2ページの目次に何が言いたいか書いてありますが、は安全保障上、脆弱な国であると、その脆弱リスクは増大傾向にあると、3番目に安全保障が確保されないとどんなことが起きるか、安全保障に向けた対応は何をすべきか、その時に原子力はどういう役割を果たすかということです。3つ目のスライドは飛ばそうかと思ったんですけれども、あの何人かの方の話を聞いてて、エネルギー安全保障の定義のところですが、市民生活に加えて経済産業活動のために必要だというところはちょっと強調しておきたいと思います。競争力という観点から、特に産業、製造業は我慢ができない部分があるということは強調したいと思います。4ページは飛ばさせていただきます。5番目は、その2つのリスク要因が大きくなってきているということです。で6つ3つ目のスライドで偶発的リスクの方が書いてございますが、ここで2つだけ申し上げますが、1つは主要供給国における政治的な事件と、この2つしか書いてありませんが、実は本来言うべき話は、現在、イスラエルとイランの対立が非常に大きくなっていると、後で申し上げます。で、自由国の政治的な措置というのはイラン制裁でございまして、より具体的には、私も何回か申しましたが、7ページ目のスライドで申し上げますが、中身の中でこの1の括弧2を見ていただいて、今後以下のシナリオが考えられる、イランが妥協する、イランがホルムズ海峡を封鎖する、イランのウラン濃縮を認めるが平和利用する、4番目がこのイスラエル。これは米イランの動向にかかわらずイスラエルがということですが、パネッタ国防長官が4、6月にもイスラエルがイランの核施設を攻撃するという可能性があるということを発言されておられます。この B と D が起きると、石油価格は高騰、エネルギー危機に行くと。8番目は省きます。9番目ですけれども、原油価格がどう見られているか。このページの一番下に2008年、9年、10年、11年と数字が出てますが、12年で私どもは100ドルが基準ケースで、プラスマイナス10というのが平穏時、イランの有事の場合はと5つほど下に書いてありますが、大幅高騰と、過去最高の140なのも超えることは十分ありると、まあ、200を超えるという方もおられますけれども、そこは議論をしてみたらよろしいかと思います十10ページ目は構造的リスク要因と、アジアの需要が増えている資源獲得競争、そして地球温暖化、資源ナショナリズム、マーケットパワー、シェールガス、ただ、日本へのベネフェットは限られている、供給投資不足。そしてアラブの春が起きて、米国の力の低下、14ページ目はそのまさに需要であり、ごめんなさい、11ページ目が需要であり、12ページ目が資源格闘競争をせざるを得ない中国の輸入依存の上昇を示しています、13ページ目は、OPEC の余剰能力が減っていると。14ページ目はですね、これはあまり皆さんご覧になったことないと思いますが、過去5年間ぐらいで、2030年の原油価格の見通しが7、80ドル上がっているというファクツです。15ページ、これはあのアラブの春、米国の地価の低下。16ページ、ここで一つだけ申し上げておきますが、えー、LNG、シェールガスが増えているから大変,大変結構なことなんですが、米国は2、3ドル、アジア、日本は11、5ドルになっているというファクツ、これは簡単に消えない、でなぜか、まあ、これはあの時間がございますので省きますが、LNG は石油と異なり危機に弱い
国際協調メカニズムはない余剰生産能力はない代替輸送能力ルートはない、えー、在庫は20日しかないということが今の結果を招いています17ページはカタールからの輸入が大幅にいっていますが輸入が増えたのはほとんどここで、えー、ほぼ倍増していますと18名目は安全保障が確保されないと何が起きるかというのは田中委員がおっしゃってくださいましたので省きます最後19ページここであの安全保障のための対応ということがそれぞれ書いてございますが、自給率の向上のためには何が必要か、どういうエネルギーが重要か、低廉なエネルギーのためには何が必要か、私、原子力はまだ一番安いと思っておりますし、今後、の議論の時に、電気コストというのを議論の中に入れさせていただきたいと思います。大量高密度エネルギーの確保の問題、再生エネルギーにはバッテリーが必要である、連携コストは大きいということ、多様化の問題、これは輸入源の分散化の問題、交渉力の強化の問題、等々がある、備蓄効果の問題もあると、これ原子力があちこち出てきますけれども、言いたいことは、原子力の貢献度は決して小さくないということと、これらを実現するためには、市場に任せているだけではいけないということを申し上げて終わらせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。八大委員よろしくお願いします。ありがとうございます。まずあのとエネルギーセキュリティに関する市場と政府の役割分担ということをお話ししたいんですが、まああの今あの私は特に原子力に絞って。えーあれしなかったんですが現職について非常に大きな議論になっているんですが私自身はもう前から申し上げているように原子力の外部不経済に対して課税しそれから他の温暖化排出ガスに対する課税をした上で事業者に選択させるべきだと国があのやるべきではないとそれはあくまで誰か責任を取って失敗したら潰れる人たち成功したら大儲けする人たちがやるべきだというのが前から申し上げていることです。それただし、日本はちょっと不利な点もあると思います。私の聞くところでは、アメリカの原,子原発の規制当局は、まあ、ずいぶん多くいるけれども、それは大体海軍のアドミラルがあのトップをやって、えー、幹部を占めて、その軍,軍事的な知識を持っているから、非常にあのコントロールがうまくいくということを、まあ、聞いております。それからあのそういうふうに、まあ、核保有国が非常に有利な立場にあると思います、だから実際、あそこの、うんそのえー、六ヶ所村のところを建設中に、えー、最初に施設に行きましたけど、もうフランスにばっかり働いてますよね、なで日本が続いたらもうどんどん失敗するわけですし、そんなに日本で技術が優秀なのかなと思います、で特に今回、外国ではフィルターベントもやってるし、それから、えー、イソコンをちゃんと調整する。能力の訓練もいつもやってない、日本、何にもやってないと、それで本当に日本の技術が進んでるのかなと、要するに、どうも前提となる軍事的な体制がないところで、日本でやるのはそもそも無理なんじゃないかということも、それは克服しなきゃいけない課題だろうと思います。それで、今度、本題ですが、その市場とその政府の役割分担って、一番あの簡単に言えばですね、えーと例えば停電が起きるときに原因が全く違った原因があります、一つは発電所が急に落ちてしまう、それからもう一つはあの送電線が落ちるということですで、この発電所が落ちるとか需要が課題になるとかいうことは、基本的には市場で解決しようるものです、日本ではできないです、市場がちゃんと価格上がらないようになっているからできませんが、それを機能させるようになれば、そこの,その発電のところに関しては価格で最終的には調整できると。ところが相談性については、これはそんな市場ではできないですから、それはきちっとした国によるそのチェックが必要であるし、そういうことを担保するような規制が必要だと、まあ、それがあの基本的な役割分担の象徴です。で、市場の役割について言えば、まず価格の上昇があるということが必要で、逼迫したときには、そしてそれは2つの面で有効であると、1つは代替的なエネルギー供給を促進するし、もう一つは、需要化に需要抑制の動機を与えると、でまあ、今で言えばです、ね、特に需要抑制に関して言えば、需要化が時間ごとにそのリアルタイムで入札して
、そして節電をあの入札して、そして給電指令所に対して、まあ、切ってもらう、ブレーカーを切ってもらってもいいですという契約を他の国はやってるんだから、日本もそういうことをやるべきだと思います。それからそういう価格、リアルタイムの市場がきちんと整備されるようになると、いろいろ価格が波及して、さまざまなエネ,ルギーエネルギーセキュリティのための技術進歩が起きるし、需要促進のためのことも起きるだろうと思います。それから、あのえっと、もう一つ重要なことはです、ねあの、やっぱり資本市場をきちんとして、リス,リスクを非常に、その、供給の不安定な決断をした会社は、もし失敗したら必ず潰れるということにしておかないと、ひょっとしたら国が全部助けてくれるんじゃないかと思うと、それはもう資本市場が全く働かないで、そういうそのセキュリエネルギーのセキュリティのために機能しないと思います、したがってそういう市場をその機能させるためには、あの失敗した、その、電力会社に対してはそこの投資家に対して責任を持たせるということが必要だろうと思います。以上です。はい、ありがとうございました。えー、それでは質問意見にセッションに入りたいと思います。それでは北岡委員よろしくお願いします。二点、あの質問なしコメントをさせていただきます。ええ、飯田院のご報告について、私は飯田さんのいつもあの大変契約しておりまして、いろいろ勉強させていただいているんですが。今回の最初のですね、あの、重要者供給者っていう観点のところなんですが、十分な余裕があり、信頼でき妥当な価格で手に入るっていうのは、これはまさにこれ、需要者の観点なんですよね。で、これを、あの、今まで供給者の観点、確かに今までの日本の発電はその供給者中心でやってこられたと私は思いますが、これはまさにこの,この定義は需要者の,の観点であってですね、これを変える必要はないと私は思うのです。それから、あの、人間の安全保障っていうのは、私、国連、あの、大使やってましたときに、これを国際社会に受け入れさせるため、偉く苦労した人間として申し上げれば、国際、あの、これ、もともと、あの、UNDP が始めたんですけども、広く世界に知られるようになったのは、アジア経済危機の時に、小渕さんがいろいろ提唱されて、一種のこれはあの政府が弱体あるいは無能だったときにそこであの働いている特に弱者をですね救済するために国境を越えた支援をしようということで、えー、始まったものでそのちょっとこのこれはここではちょっとイレレバントではないかと思うんですねであの、えー、その人間の安全保障という視点なくてもですねここにここの三つ目の資格のここの論点には私は賛成なんですけれどもあのこれを入れると私はさらに議論が混乱するというふうに。思いますので人間の安全保障という言葉は使わない方がいいというふうに思います。二つ目のポイントはですね。さっきあの安全保障の話でちょっとあのえなんかあの言われたもんですからあの申し上げたいのはその韓国の大きな関心はですねなぜ日本にその核燃料サイクルを許されていて我々は許されないのかということなんですよね。で韓国はですね現にかつて核兵器の開発をしようとして阻止されたことがあるわけです。だそれだけ信頼がないんです。まだこれには長い信頼の積み重ねが必要なのでだからそういうこと言うと彼らも黙りますけれどもさらに今後韓国南北の統一があるときにこれが核付き統一になりゃしないかとかですねそういう懸念があってやっぱり国際社会はまだ十分な信頼を置いてない逆に言うと日本はそういう信頼があるということなのですもう一つ申し上げればあのクリストファー・ヒルト前あのアメリカの6者協議の代表だったと話していたときに言ってましたけども彼は中国にあるいは北朝鮮に説得するときには北朝鮮の核をやめさせなければ日本が核武装するぞと。だから、辞めさせるために努力してくれと、こう言って説得してるわけです。そうすると、これが、あの、我々、私は核武装には今のところ賛成ではありませんけども、そのオプションを完全に放棄するってことはですね、北朝鮮の、あの、核保有国家を進めるということなんですね。ということを申し上げておきたいと思います。はい、ありがとうございます。あの順番では次先たいんですけれども、先にあの委員大委員に対して質問がありましたので、手を挙げたと同時に発言の機会を与えます。え、あの発言を希望してるんでしょ。はい
それはいいどうぞどうぞですからあの二つがいいしあありがとうございますあのまずえっと北岡先生にえっとえっとまず最初のところはあの私のせいではなくてあれ自分のメモが話したあのここに引用してあるですねあのこのソバコソバクールさんの整理でそのようになっていたということで引用ですので、えー、まあそういうふうにあの捉えても捉えることもできるかもしれませんが少なくとも彼のレビューではあの45の安全保障というのは全て供給かつ燃料にかなり集中した視点だったという整理だったという引用です。で、えっとまあ、人間の安全保障はまあおっしゃる通りのあれもあると思いますがあの国連の、えー、なんだ、えっと、パルメ委員会の時に、えーまあ、出たという、まあ、ちょっと社会説法なのでやめておきますが、まあ、あの経緯はおっしゃる通りかと思いますがあの私はその、えっと、概念はやはりあのいわゆる特に日本の場合は国家の安全保障が前面に出てきますので,で特にその必ずしも途上国先進国というその国連の枠組みで作られただけではなくて、えー、やはりそのエネルギーに関しては今回まさに生活の基盤が崩れたという視点は私はあの考慮してもいいんではないかというふうに思っておりますで合わせてちょっと質問というかよろしいでしょうか、はいえーっとえー、っとですね2点あの寺島先生とそれからあの豊田委員とですね、えーとまあ、寺島先生のいろいろいつもあの勉強させていただくんですが、いろいろ言ってもらうので、1点だけですねあの、脱原発が非武装中立論に似ているというふうなご指摘については、若干ちょっと違和感があってです、ね、まあ、非武装中立そのものについては、私はあえてここでは何も申しませんが、あのえーと今、ここ時点における脱原発論は、確かにい,いわゆる感情的、情緒的にもう,もう,もう耐えられないというようなあ、そういう意見も多々あるとは思いますが、同時にです、ね、あの発達委員がご指摘されるように、実は市場メカニズムを追求すれば必然的にそうなってしまうという、非常に厳しいリアリティが私はある。でと同時に、これも八田さんが先ほど引用されたように、日本の技術は実は底抜けだという現状もあると。いうことを考えるとです、ね、これ、全然非武装中立論自身も私はそんなにリアリティのいわば空理空論だとは必ずしも思っていませんが、それは横に置いておいて、実は脱原発の方にこそリアリティが私はあるんじゃないかというふうにあの思っておりますので、ここは理論的に選択不能ではないというより、むしろ原発を維持することの方がはるかに日本は困難な道のりがあるというふうに、まあ、私には思っております。それから豊田委員のです、ね、18ページ目エネルギー安全保障が確保されない等の中で、原子力発電事故のインパクト、稼働の遅れが続くとです、ね、LNG、石油への代替、輸入量3兆円という、電力不足うんぬんという、やはりこういうなんか脅しのような言い方というのもうやめたほうがいいんではないかと、先ほど私が引用したようにです、ね、昨年、日本の化石燃料の輸入量は増えなかったんですね、ただし、増えたのは価格が 25%。価格の高騰によって、えー、上がったという事実があるわけです。でもし去年、電力逼迫がなければです、ね、みんな同じように電気使っていたので、あのーえー、石油の消費量は原発によって減ったかもしれませんが、その代わり価格の高騰は同じように来ているので,です、ね、おそらく同じように上がっているんですね。でえー、そういった事実があるので、単純に原発が止まって、それを埋めてで、消費量が増えて、輸入増というふうに。単純に捉えるべきではないという事実を確認して、えー、そしてしかも節電の効果が非常に大きかったということも踏まえてですね、やっていかないあのご提言していただいた方がまあいいんではないかというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。あのちょっと議論をするためにちょっとお待ちいただいて寺島委員とそれから今のその。輸入量が増えたか増えてないかというのは、これ、事実に<笑>語らせなきゃいけませんので、えー、事務局からこれはきちっと整理した上で、ご提示させていただきたいと思います。寺島委員どうぞ、はいはい、あの私のです、ね、アナロジーが必ずしも適切でなかったというご指摘もあるんですけれども、私、あの日本人はです、ね、敗戦ということを強く受け止めて、非武装中立というのを本気で考えた時期もあるというか、それがまあ、憲法精神に流れてるんだというふうに思いますから、決して非武装中立にもリアリティがなかったとも思いません、えー、だけども、この脱原発っていうところのですね、この理念性っていうものを考えて、えー、その大いに耳を傾けるべきものもあるけれども、これを貫くためにはものすごくリアリティがいるっていうことをですね、先ほどですね、外交力が問われるとかですね、えー、近隣との、いわゆるネットワーク型のです、ね、関係が
前提になるとかっていう意味で、そのリアリティを高めるための努力が大変だということをです、ね、申し上げたと、でもう一つです、ね、ここの委員会の議論として非常に興味深いです、ね、皮肉なとも言える議論のクロスがあるのはです、ね、まあ、八田先生にしても飯田さんにしても、原発に対してある種の厳しい目を向けておられる方がです、ね、原子力に関して、例えばその電力体制について民営というのをです、ね、非常に強調されているんですね、それは別の言い方すると、この皮肉なクロスという意味はです、ね、失敗したら潰れると、資本市場、つまり電力会社にです、ね、原子力が持っているあらゆるリスク、潜在リスクをです、ね、賠償リスクだとか、保険、のリスクだとかですねそういうものを背負わせれば、えー、機能しなくなると、原子力がですね市場の論理としてと、そういう判断で、むしろ民営化論をですね民営,民営体制っていうものを強調されてるってことは非常に僕、興味深いと思うんですねで、むしろ僕はこの原子力はさっきまさに八田先生自身がおっしゃったように、アメリカの NRC がですね軍事っていうものとものすごくリンクして、規制をかけてるっていうことを考えてみてもですね、日本のように平和利用だけに徹している国こそです、ね、国家がより踏み込んだ体制で原子力をやるならばです、ね、やらないならば別ですけど、やるならばその体制を構想しなきゃだめだということをです、ね、先ほど申し上げたかったということをちょっと補足しておきます、はい、ありがとうございました。豊田委員飯田委員にあのクラリフィケーションしていただいてありがとうございます。あの 2, 2点申し上げますが、私ども申し上げているのはあの、電力量が普遍とか、増えるとか、増えるとかじゃなくて、燃料費が増えますよと申し上げているわけで、えー、この LNG、石油への代替というのは、明確に起こっているわけですねで。それによって、LNG コスト、石油発電コスト、LNG 発電コストというのは高いと。いうことを申し上げてあるんで、そしてその3兆円というのは、脅しでもなんでもなくて、ファクトに過ぎないと、したがってあの、電力業界の皆さん、みんな、えー、収益悪化して、えー、赤字になっておられるのはファクトでございます。それからもう1点ですね、その節電について、あのえー、みんなあのよくやって、ハッピーだったねと。いうのはもう何度も榊原委員が言われているように、産業界によっては違うんだということは、ぜひご理解をいただいて、まあ、普通50区と言っている中に60区目が入って、静かに日本の製造業は、えー、少なくとも、えー、某社はですよ、えー、それこそ新しい電池工場を、えー、シンガポールに作るということも言い始めているわけですね、それが実態です。えー、脅しでも何でももなくてよく私は、井田委員がおっしゃっている非常に重要な言葉だと思うんですけれども、リアリティチェックというのをすべきであるというのは、井田委員に賛成であるがゆえに申し上げているということでございます、はい、ありがとうございます。次は、崎田委員、よろしくお願いします。お待たせいたしましたあのあの、えー、皆さんの議論を聞いていたいくらいで、本当に、あの私はあの非常に基本的なことを考えておりました。でまあ、一応あの、私の思いをです、ね、言わせていただこうと思って手を挙げました、であのやはり日本のこうエネルギーの安全保障ということを考えると、やはり日本がエネルギーをたくさん作って、まあ、仕事を起こしたりしてきた国,の国なのに、まあ、資源となる、エネルギーの資源となる国の自給率が非常に低い国だと、やっぱりここがそもそもスタートだということを私たちは自覚しなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってるんですが、それで最初、あのえー、本当に40年ぐらい前まで石油に頼っていたというところでオイルショックを経験してです、ね、日本のいわゆるあのエネルギーの政策が非常にあのエネルギー源をミックあの分散させようという作戦を取ったということは非常にあの納得できることだというふうに思っていますでその分ただし分散させたときに原子力と天然ガス火力と、まあ、あの石炭火力が非常に当分に配置されてあとあの石,石石油とかですね、再生可能エネルギーというような形になったときに、この前のエネルギー基本計画を考えるときに、じゃあですね、今後、地球温暖化が非常に大事になってきて、ゼロエミッション電源を増やさなきゃいけないというときにです、ね、どうするかというところで、あの2030年にですね、70% というふうにして、
、えー、考えたというそういう流れがあると思うんですね、そこをすごくきちんと思い返すとですねあのでもやはりこんなですね大きな事故が起きてしまったときにじゃあゼロエミッション電源を大事にしつつ日本がどうやってかつあの元気に生きていくのかということを考えればですね再生可能エネルギーのやはりあのいわゆる安全保障としてどれだけ増やせるのかということを本気で考える。そしてあの最終的な全体像としてですね地球温暖化対策などの,あの効果などもきちんと考えていくというそういうところを冷静に考えていくことが必要なんじゃないかというふうに思っていますでその時に今後ですね再生可能エネルギーに関しては次回以降というお話であの私はぜひその時にですねあの私は技術論だけではなくて、やはりこれはエネルギーの安全保障の中で、地域の安全保障に今、あのこの問題が非常にあの強く関わっているというふうに思っております、でこれから本当にあの災害対策とかです、ね、エネルギーの、まあ、いろいろな面を込めて、エネルギーの自給率を高める地域を作っていくということが大変今、社会の課題になってきてますので、あの地域型、自然の豊かな地域と都市とまた違うと思うんですね。そのどういう資源を大事にしていくかということは違うと思いますので、あの次回以降、こういう議論をするときに、ぜひです、ね、再生可能エネルギーなどきちんと取り組もうと思うような自治体のです、ね、代表の方にもお話をぜひ伺いたいですし、それだけではなくです、ね、再生可能エネルギーを増やそうとすると、やはりいろいろな今までの規制がです、ね、かなりあの見直していただかないとなかなか入らないということが非常に多いわけですので、今回、せっかくいろいろとです、ね、いろんな関係省庁の方があの聞いてくださっているわけですわけですのでその中で再生可能エネルギーやその規制改革に強く関わったりしてらっしゃる方々にですね今どういうふうにそれを取り組んでおられるのかということも私はぜひ伺いたいというふうに思いますであの農水さんもいらしていますけど国土交通省とかですね総務省とかああいうところもこういう問題にはかかってるんじゃないかと思うんであのもちろんその環境省はですねその温暖化対策のところもが重要なわけですのでそれぞれにとってですねやはりこの分野をどう今考えているかというあたりを私は一度きちんと伺ってもいいんじゃないかというふうに思っていますどうぞよろしくお願いしますはいわかりましたちょっとあのアレンジしてみます今の点はですね、えー、次は金本委員よろしくお願いしますはいあのいつもあのエネルギーセキュリティの議論はあの聞いててよくわからないという感じでございまして、あの一つはあの具体的にどういうリスクなのかということがあ,のあまり明確にされないままに、えー、セキュリティのために、えーあのえー、原子力が必要だとか必要でないとかって、そういう議論が多いということで、あの今回あの、豊田委員が、かなり具体的な議論をしていただきましたので、こういったものをもう少しきちんと見る必要があるんだろうと。で、まあ、あの、エネルギーセキュリティの一つの問題は、あの、イラン、あの、アラブの危機で何か勃発すると、供給が途絶える。でその時に、まあ、あの、1週間ならば OK だけども、1ヶ月で持つのか、半年ごたごたしたときに日本はどうなるのかと。で、そういったあの事象に対して、えー、今あの、エネルギーセキュリティのためにいろんなことを考えていることはどの程度有効なのかと、えー。こういうことをきちんと考えないと、あの、ちょっと議論が、あの、宙に浮いてるなという気がいたします。で、あの、そういう、あの、途絶の危機というのと、もう一つは、あの、えー、この問い委員の中にあ,の、えー、ある話ですがあの、マーケットパワーの問題があります。で、日本が、えー、これからシェールガスがたくさん出てくるというんで、天然ガスにどっといったときに、どの程度のリスクがあるのかと。で、もう少し石炭、えー、原子力とバランスが取っているときに、どの程度有効なのかと。まあ、こういう議論をする必要があるだろうと。いうことです。で、もう一つは、あの、えー、まあ、あの、人間の、あの、安全保障がどうこうっていう話がありますが、あの、こういうエネルギーセキュリティもリスクの一つで、えー、天災リスクとか自己リスクというのも、あの、同時に考えておく必要があるだろうということで、まあ、そういう意味では、あの、こういういろんなリスクを、あの、どれがどの程度大きなリスクなのか
、そのための対応がどの程度有効なのかということを、ちゃんと、あの、検討する必要があるだろうというふうに思います。で、もう一つ、あの、マーケットを使って処理できる問題なのかどうかというところも一つ重要だというふうに思います。で、まあ、あの、資本市場はだんだん発達はしておりますけども、あの、まあ、保険は、あの、リスクが、え、プールできなければ、機能しない。で、えー、まあ、それができないんで、しばらく前から、あの、キャッ、キャットボンドとかっていう格好の、え、資本市場での仕組みはできてますけども、それでもマーケットとしては、そんなに大きくはない、ということであります。で、そういう状、あの、状況のもとで、えー、まあ、ど、どこまで、え、政府が出ていくべきか、というふうなことを、あの、ちゃんと考える必要が、あるだろうというふうに思います。で、今の状況ですと、やはり、あの、え、イランといった、あるいは北朝鮮といったリスクに対して、え、民間が、あ、え、ほっといて、え、対処できるかというと、それは無理なんだろうという気がいたします。ただ、あの、え、政府が闇雲に全部コントロールできるわけでもございませんので、え、どういう手段か、あるいはどういう政策手段が有効かということについて、え、しっかりと、考えていく必要があるだろうというふうに思っておりますはいありがとうございました万位よろしくお願いしますあのエネルギーの安全保障という議論でいつもまあ僕は少し疑問に思っているところがあってそれはまあかつて石炭産業が日本にはあってまだ潜在的にも石炭はたくさんあるんですがこれを完全に潰してきて、今、全くそのことも考慮しなくて、海外から輸入すればいいということなのかもしれませんが、こういう安全保障という議論がまあされていて、もう少しその CO2 の問題ありますけれども、国内のことを見ていったら方がいいのではないかということと、まあ、あの高橋委員が言われたように、再生可能エネルギーこそ人国産ではないかというふうなことで、当然そちらの方に主軸を置いた議論がなされても良いなと思うんですが原子力に戻っていっているということですね。で原子力が本当に安全保障になるのかっていうことですが皆さんの意見はまるで今回の事故がなかったのようにですねなかったかのように議論をされているような印象を受けますが。えー、そもそもその安全保障というのは豊田委員のレ,レポートにもありますが市民生活経済産業活動のためということになっているんですが今回の事故というのはどちらも壊してしまっているわけですよね多大な影響を与えているそして、えー、何度も僕は議論をふっかけていますけれども今度こんなことが起こらないという保障って今何にもない状況なわけです。ですからそこに依拠しているようなまあワンノブゼムかもしれませんけれども多様化ということで原子力が一つ入ってくるという位置づけかもしれませんがあまりにもその安全保障とは遠い状態になってしまっているのではないかとこういうふうに今思っていますそれで価格についてまあ豊田委員が言われたんですけれども。まあ、8.9 円というこの表のところを見れば一見その価格は安そうに価格というかコストですねコストは安そうに見えますけれどもこれは非常にあの波線のカラーというところが重要なところでありましてこれまでここで報告を受けましたようにえ例えば自己リスクについて損害費用というのは一部しか入っていない。それを2010年度の発電力量が40年続くということでコストを出していますよね、これはもうありえないことを前提にコストを出しているわけです、そこの点でおかしいということと、それから核燃料サイクルについては、全く動,く動いていないというか、国産技術で失敗している、その再処理工場が、交渉通りの,の発再処理能力で40年間続くことを前提にしてコストを組み立てているんです。でこれはどうしこれをそのもっと短い期間
あるいはその処理能力の問題あるいはその法定対応年というような考え方で持っていったときにこれは上がっていくわけですしたがって 8.9 円というのはまあちょっと言葉は悪いかもしれませんが幻想で実態は10円を大きく上回っているのではないかと私はまあ考えているわけですねですから原子力はコスト的にもパフォーマンスよろしいから安全保障にのプラスの面で評価をするというのは間違っているのではないかというふうにまあ思っていますでよく海外流出のことも言われるんですけれども基本的に今海外に出ていっているのは円高その他の影響であって何か原子力が止まっていたから海外に出ていっているというのはおかしいと思いますし今日の電気事業連合会の方の八木さんの話にもありましたようにコストは抑えてやってきているということでありますのでそれが海外流出につながるとは思えないしじゃあ今後はどうかといえば今後はコストを上げないようにそういう意味ではその省エネルギーで全体的な消費を減らしていく等々のことで言えば別にそのことが理由で海外に出ていくということにはならなくてむしろ今の主要な要因は円高ではないかとこんなふうに今考えていて少しすり替えがあるんではないかというふうに思います。で最後にに技術的ななものとかでですすね原子力計画についてなんですがかつて原子力が始まった時アメリカは1000基原発が作るんだというふうな話があって今100基になっています日本も100基作りますという計画が、えー、あって、えー、実態には半分ということですですから中国80基あると言ってそれがその通りに作られるというのはなかなか、うん、今までの歴史が教えるところで言えばそこまではいかないんじゃないかと。こういうふうに僕は思っていますしそれですから莫大な潜在的なこうマーケットなりあるいはその原子力がアジアで増えていくというようなことはそれを前提にして考えなくてもう少しリアリティを持って考えていけばよいのではないかとまあ僕はここがちょっと専門外ですがそういうふうにまあ思っています。そしてこの技術なんですけれども、まあ、原子力はその技術を有すれば資源が制約にはならないんだというふうな田中委員の話もあるんですけれどもそれはあのサイクル関係が無事に成功すればということなんですが日本が本当にその技術を持っているのかということについて言うとう、まあ、常用は動き長らく良いパフォーマンスで動いたかもしれませんけれども、まあ、今大きな事故でトラブってますけれどもしかしそれに続く規模を大きくしていった段階でもういろんなところでトラブルが起きて文書は80年代の部品を今動かないままに今抱えてやってきているわけですし一箇所の再処理工場も国産技術と言われるところでトラブルが起きて全然動いていないというそういうことですね。ですから本当にその原子力に関して日本は技術的にきちっとしたものを持っているのかどうかについては深い疑問があります。で成功している部分というのは海外から輸入して国産化していった部分ですよね。そこは確かに成功していると言えるかもしれません。しかしそれも今回の事故で分かるように十分に習得して日本の技術となっていると言えないということがまあ露呈してきたわけです。でそういうふうに考えるとまあよく技術は一度失うとなかなか復活しないというけれどももともと60年代中央に輸入して70年代後半から80年にかけて大体国産化をすが完成してきているわけですからそんなその長い時間コツコツとかかってやっとという感じでもないまあそれが良い面悪い面もありますけれども。十分習得できてないということもあるんでしょうけれどもしかし何かこう一度失えばもう手に入らないあるいはそのすごい時間がかかって復活にはすごい時間がかかるとこれはちょっと今の日本の現実のことを考えれば当てはまらないのではないかとまあこんなふうに思うわけです。でその安全保障の観点から見てもやはり原子力というものを位置づけてやっていくのは
僕はおかしいと思っていて、えー、それこそ再生可能エネルギーの多様性の中にを中心に置いて進めていくのが良い道ではないかとこんなふうに考えています。はいありがとうございますあと札が立っているのが柏木委員と八田委員高橋委員とこれで打ち切らせていただきます柏木委員よろしくお願いしますじゃあ一言だけ<笑>あの私は自給率がすごく重要だと思ってましてあの自給率は我が国の場合には自分でどういう定義のもとでこの自給だという定義をするかにかかってくるというふうに思ってますでただ自給率を上げるってことは最終的にはエネルギーセキュリティでを担保できるとでこのエネルギーセキュリティの定義を見ますとあの、まあ、有事があっても適切な量と適切な価格で常に与えられるとこれがまあセキュリティの定義だとすれば、まあ、量と価格ということになりますねでそうなると、まあ、自給率で誰でも反対しないのは再生可能エネルギーで、まあ、広くために公平に与えられたまあ自然エネルギー系あるいはバイオマスこういうものをうまく使いながら、まあ、電力を供給すると。ただあこれはですね、エネルギー、今度、量の観点から言うと、エネルギー密度は非常に低いということになります。例えば、我々悪口を言うとですね、バイオマスは退職感だと、こう言われるんです。もう大会いっぱいに瓦礫やったとしても、パワーは出てこないと。で、あと、自然エネルギーは、もちろん私、自然エネルギー進めている立場にはありますけれども、非常に不安定性があると。ですから、量的、時間的な考え方からすると、それぞれ光と影を持っている。で、そういう一方において、じゃあ、量的に、例えば車で例えれば軽い燃料をちょっと入れたら1年間走る車と常にその給油をしてないと走らない車これもある意味ではあのそのエネルギー密度が高い一次エネルギー源というのはこの自給率の向上に極めて大きな貢献をするというふうに考えてもしかるべきでありましてでそうなると化石燃料ウランいろんな考えあるいはバイオマス考えますと簡単に言えばウラン 1g で石炭3トンでしょう。で、今度その場合がまた映えますですからね。ですからそういう意味では、こういうその量と価格を考えた上で、日本の自給率あるいはエネルギーセキュリティをきちっと定義していくべきだと、こういう考えを持っています。はい、ありがとうございました。発対委員、よろしくお願いします。まあ、あの、金本さんがおっしゃった市場の役割の限界ということなんですが、まあ、私もこのところに、えーお配りしたところに結構あの政府の役割ということを書いてるんですが、まあ、そこまで時間がなかったんですがその、えー、とここで申し上げたいのはあの、えー、この市場だけでできないことがです、ね、2つ正確があると思うんですけど1つはとにかく市場を全くあんまり活用しないで今までやってきたわけでそれ突然その全部市場だけに倒れてたってそれは無理だと。だから長期的にというか、まあ、中長期的に市場をちゃんと頼れてあのうまくいくようにできるだけのことをしようということとそれからそこに行くまで少なくとも現状でエネルギーセキュリティをどうするかということはやっぱり切り離してみるべきだろうと思います。で、まあ、これはあ,の、えー、っとそのある意味で書いてしまったんですけどちょっとあの場所が変ですけど私の4ページにはですねえーとまあ、あのガスの整備をしてしするということから、ガスのための公共材料をそろ,そろえた後とということですが、ガスを通じたエネルギーセキュリティの安全対策ができるまでは、いくつかの原子力発電所を緊急の時には再稼働できるように準備しておくことはあり得るのではないかということを書いたのは、そういう意味です。でこれはは本当はそこもあの電力会社のその判断でやれるるようになるのは望あのこれはセキュリティに役に立つんだからという理由で投資するということがあっていいと思いますが、今のところはやっぱりそ,うそ,のそんなことは言ってられないんで、あのそういうことはあるだろうと、もう一つは、あのこれは国防上の理由です、でその国防上の理由の場合には、やっぱりあの、えー、とこれもあの高橋委員がおっしゃったことと同じですが、ここに。最後に書いてあるように、国防目的でどの程度の原発を維持するかは、経産省の委員会で論ずべきはないと、太字で書いたんですけれども、あのそれはあの外務省とかその防衛省とかがやるべきことだと思います、そういうことがあるで、それを言った上でですね、じゃあ長期的に市場でもって、あのまあ、私はあの整えるべきだと思いますが、例えば先ほどの、そのえー、その保険のことですね、日本でも家庭は国がやってますけれども、これ、理由があってやってるんですが
、あの普通の企業はみんな民間の地震保険でやってます。それからそのえー、と先ほどのキャットボンドもある程度やられてますけれども、必ずしもその当初期待されたほど広がってませんが、そのおそらく理由は、危険性に関する情報がきちんと提供されてないんですよね、だから国がそういうことの情報提供をやるというようなことによって、そのあの危険性に対する提供をやるといいと思います。あの家庭の方はもう元々全くそんな情報を出してなくて、九州いくら、中国地方いくらでやってたわけですが、企業の場合には、そのボーリングやなんかの結果をきちんと提供しますから、そういうことが一応可能になっていると、そんなことがあります、それで、まあ、最後、この、えー、と資本市場で、この電力会社の株式保有者がその、そこの会社の危険性を評価してなかったっていうのは、有識ことで、それはその保険とかそういう以前の話で、とにかく、えー、どれだけずさんなその管理をしてたかということを見ようとしてなかったと、これはまあいざとなったら国が面倒見てくれるということがあったからだろうと思います、それでは資本市場、動かないし、民に任せれば活性化するなんていうのは、一番根本的なところは間違っているわけで、民に任せればかその機能させるためには、やはり油断しちゃだめだよという仕組みにすべきだと思います。以上ですはい、ありがとうございました。では最後に高橋よろしくね。はい、ありがとうございます。あの先ほど私発表の中で、まあ国防の問題と自給率の問題に分けて議論をしました。で結局自給率につきましては、まあいろんな議論がありましたけど、やはりまあリスクが非常に高いんだよっていう議論のほとんどがですね、化石燃料に対しての話だったというふうに理解をしています。化石燃料をまあ輸入するのが難しいということですので、やはりそれはむしろ再エネの価値を非常に高めているんではないかと。まあ原発というのは結局電気を作るためのエネルギー源ですので、まあ、先ほどあのこちら議員からも反論がありましたけれども、まあ、再エネについて私はコストでも価格でも十分ポテンシャルがあると、原発を賄えると思ってますので、まあ、これについては今後議論があるということですので、今日はこれ以上触れないと思います。やはり残る論点はそうなりますと、やはり国防の方として、原発を維持する必要があるんじゃないかという、先ほど私の指摘に戻るような気がします。そこで、あの、せっかくの機会ですので、北岡委員にですね、ちょっとごぜひご意見を伺いたいと思います。まあ、先ほど北岡委員の方から、あまあ、原発抑止論にあたるようなあのご指摘がございました。あの、日本が原発を持っているから、それが抑止力になっているんだと、ああ、やっぱりそうなのかというふうに思いました。そこで質問なんですが、あじゃあ一方でですね、あの、北朝鮮とかですね、イランという国は原発という事業